അസ്സാമലൈക്കും ഇനിയ കാലി വന്ദനങ്ങൾ സമന്ത്രി മുസ്ലിം മധ്യ മഹാവിദ്യാലയത്തിൻ കൽവിച്ചോലൈ നേരടി അലയിൽ വീണ്ടും പങ്കുപറ്റുവതേറ്റ് മഹിച്ചിയടുകേണ്ടേൻ അന്ത വഹയിൽ സമാന്തരി മുസ്ലിം മധ്യ മഹാവിദ്യാലയത്തിൻ കൽവിച്ചോലൈ കൽവിച്ചോലൈ നിഹിച്ചിയെ ഇത്രംപാട് നിഹിച്ചിക്ക് ഇത്രംപാട് ആദരവ് അനുസരണ വഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പ്ലസ് സ്ഥാപനത്തിൽക്കും മറ്റും പാഠശാല മുതൽവർ എ സി എ മിസ് മൈസർ അവർക്കും മുതൽ കൺ നന്ദിയെ തെരുവിത്തുകൊണ്ട് ഇക്കട്ടാണ് ഇക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാണവർകൾ വീടുകളിൽ മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും സന്ദർഭത്തിൽ കൽവിച്ചോലൈ നിഹിച്ചിയിൽ നിഹിച്ചിയാണത് ശ്രദ്ധ ബലപാളകളെ കൊണ്ട് മാണവർക്ക് ഉയർത്തര മാണവർക്ക് മാത്രമന്ത്രി സാധാരണ തരം ഇരുമൊഴി പിരിവ് പോണ്ട പിരിവുകളിൽ ഉള്ള ശ്രദ്ധ ബലപാളകളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് നിഹിച്ചിയായി മാണവർക്ക് വഴങ്ങിയ വണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് എന്നിവേ മാണവർക്ക് നിശ്ചയമാക ഈ നിഹിച്ചി നിഴലിൽ മൂലം പങ്ക് തുടർപ്പിനെ തുടർപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി ഉങ്ങൾ കറ്റൽ സേർപ്പാടുകളെ ശ്രദ്ധ മുറയിൽ മുന്നെടുത്തു ചെല്ലുന്നതിന് മൂലം ഉങ്ങൾ പെറുപ്പുകളെ എന്തിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാം എന്ന് കൂറി ഇന്നേ എവിടെ എത്തിക്ക് വരുകേണ്ടേൻ ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെ എന്ന് ചെന്നാൽ പൊരുളിയലിൽ മുതലാവത് അലഹാന പൊരുളിയൽ അറിമുഖം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അറിമുഖത്തിൽ മ്യൂട്ടൽ കടന്തകാല നടപ്പെട്ട പരിചയ വിനാക്കളുടെ തുടർ തുടർപ്പെട്ട വകയിൽ മ്യൂട്ടൽ ഒന്നേ മേൽക്കൊള്ളാം എന്ന് നിനക്കേൻ മുതലിൽ പൊരുളിയൽ വിജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ന് നോക്കുവോ പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനമാകും പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനമാകും എന്ന് കൂറ്റു പൊതുവാക ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെട്ടതാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏനനിൽ പൊരുളിയലാണത് വിജ്ഞാനത്തിക്കുരിയ പൺപുകൾ കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വിജ്ഞാനമാണത് സൂനലിൽ നടപ്പെടുകേണ്ട ഒരു വിടയത്തെ അവധാനത്തിൽ ആറായതൽ അത് തുടർപ്പാണ് തരവുകളെ ശേഖരിത്തൽ പകുപ്പായി ചെയ്ത് പൊതുവാണ മുടിവുക്ക് വരൽ ആകിയവറ്റെ ഒരു വിജ്ഞാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ പൺപുകൾ പൊരുളിയലും കൊണ്ടിരിപ്പതിനാൽ പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനം എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുകേണ്ടത് പൊരുളിയലാണത് മനിതൻ സമൂഹത്തിലുള്ള മനിതനിൻ പൊരുളാധാര നടത്തകൾ ആരായ്ന്ത് തരവുകളെ ശേഖരിത്ത് പകുപ്പായി ചെയ്ത് പൊതുമുടിവുക്ക് വര വരണം എന്നതിനാലും പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനമാകും ആകവേ കേൾവി വരലാം പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനമാകും ഈ കൂട്ടെ വിളക്ക് ചൊന്ന വിളക്കലാം എന്ന് ചൊന്ന പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനം ഏനെന്ന് ചൊല്ല വിജ്ഞാനത്തിക്കുരിയ പൺപുകൾ പൊരുളിയലും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പൊരുളിയൽ വിജ്ഞാനം അന്ത വകയിൽ സമൂഹ അംഗത്തവരുടെ പൊരുളാധാര നടത്തകളെ ആരയവതിനാൽ പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനമാകും അതിലും പൊരുളിയൽ ഒരു സമൂഹ വിജ്ഞാനം സമൂഹ വിജ്ഞാനം എന്ന് ചൊന്നാൽ എന്നുണ്ട് പാപ്പം സമൂഹ വിജ്ഞാനം എന്നത് ഒരു പെരിയ പാടപ്പരപ്പു സമൂഹ വിജ്ഞാനമാണത് സമൂഹത്തിലുള്ള തനി മനിതർകളിൽ പൽവേർ പട്ട നടത്തെ അത് അരസിയലാകരിക്കലാം പുവിയലാകരിക്കലാം വരലാറാകരിക്കലാം കലാചാരമാകരിക്കലാം ഇവ്വാറാണ് വിടയങ്ങളെ സമൂഹ വിജ്ഞാനം ആരായുന്നത് അന്ത വകയിലെ പൊരുളിയൽ അത് സമൂഹ വിജ്ഞാനത്തിക്കുൾ ഒരു പകുതിയാക ഇരുപ്പതിനാൽ പൊരുളിയൽ ഒരു സമൂഹ വിജ്ഞാനമാകും പാക്കലാം പൊരുളിയൽ സമൂഹ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ തലേ ചിറന്നതാക അമയ്ക്കേണ്ടത് സമൂഹ വിജ്ഞാനം സമൂഹത്തിലുള്ള തനിപ്പെട്ട ഒവ്വൊരുവരനും അരസിയൽ പുവിയൽ സമൂഹ കലാചാര നടപടിക്കയെ പറ്റി ആരാകേണ്ടത് പൊരുളിയൽ മൂലമാക തനി നവർ ഒവ്വൊരുനതും പൊരുളാധാര നടപടിക്ക് ആരായപ്പെടുവതിനാൽ പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനം ആകവേ നിങ്ങൾ ഇതുവരേക്കും കേൾവി മൂന്ന് കേൾവിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞെല്ലാം പൊരുളിയൽ ഒരു വിജ്ഞാനമാകും പൊരുളിയൽ ഒരു സമൂഹ വിജ്ഞാനമാകുമാ സമൂഹ വിജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്നെൻ്റെ കേൾവികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതേ പാനിയിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് പളയിക്കൊള്ളപ്പെടും അന്ത വകയിൽ അടുത്തത് പാക്ക പോറ വിഷയം വിജ്ഞാനത്തിൻ വകകൾ വിജ്ഞാനത്തെ ഇരണ്ട നോക്കലാം ഒണ്ട് ഇയക്കെ വിജ്ഞാനം അടുത്തത് സമൂഹ വിജ്ഞാനം ഇയക്കെ വിജ്ഞാനം എന്നത് സൂലലിൽ ഇയക്കെ ആ നടപടുന്ന വിടയങ്ങളെ ആയുവ് കൂടത്തെ പയംപടുത്തി ഒരു പൊതുവാണ് മുടിവുക്ക് വരുവത് ഇയക്കെ വിജ്ഞാനം ഉദാഹരണമാക ഇരസായനവിയൽ ഉയിരിയൽ പോണ്ടന് 
சமூக விஞ்ஞானம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மனித நடத்தைகளை ஆராய்ந்து பொதுவான முடி முடிவுகளை பெற்று விதிகளை உருவாக்குவதனால் விஞ்ஞானம் சமூக விஞ்ஞானம் என்று சொல்லப்படும் அந்த வகையில் பொருளியலில் காணப்படுகின்ற கோட்பாடுகள் விதிகள் அனைத்தும் விஞ்ஞான முறையின் அடிப்படையில் கட்டி எழுப்பப்படுவதனால பொருளியல் ஒரு விஞ்ஞானமாகும் பொருளியல் ஒரு விஞ்ஞானம் அதிலும் பொருளியல் ஒரு சமூக விஞ்ஞானமாகும் ஆகவே பொருளியல் ஒரு சமூக விஞ்ஞானமாகும் இக்கூற்றை ஏற்றுக்கொள்வீரா என்ற கேள்வி வந்தால் நீங்கள் ஆம் ஏன் சமூக விஞ்ஞானம் என்பது சமூகத்தில் உள்ள மனிதர்களின் பல்வேறு நடத்தை அரசியல் பொருளாதார புவியியல் நடத்தை போன்றவற்றை ஆராய்கின்றது அதில் ஒரு விஷயம் தான் பொருளியலும் அமைவதனால பொருளியல் ஒரு சமூக விஞ்ஞானம் ஆகும் இப்போ பார்ப்போம் இயற்கை விஞ்ஞானத்துக்கும் சமூக விஞ்ஞானத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் என்னென்று பின்வரும் காரணங்களுக்கு இடையில் பொருளியலானது இயற்கை விஞ்ஞானத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றது அந்த வகை பார்த்தோம் பொருளியலானது மனித நடத்தை ஆராய்கின்றதுனால ஒரு சமூக விஞ்ஞானம் இயற்கை விஞ்ஞானம் என்பது இயற்கையுடன் தொடர்புடைய விடயங்களை ஆராய் ஆராய்வது சமூக விஞ்ஞானம் வந்து ஆய்வுகூடத்தை பயன்படுத்தி முடிவுகளை பெற முடியாது மனிதர்களை மனித நடத்தை கொண்டு ஆய்வுகூடத்தை விட்டு ஒரு பொதுவான முடிவுக்கு வர முடியாது ஆனால் இயற்கை விஞ்ஞானத்தை ஆய்வுகூடத்தை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் பொருளியல் விதிகள் காலம் பிரதேசம் சனத்தொகை அமைப்பு என்பதன் மூலம் வேறுபடும் ஆனால் இயற்கை விஞ்ஞானத்தின் மூலம் பெறுகின்ற முடிவு எக்காலத்திலும் மா மாற்றமடையாமல் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆகவே பொருளியல் சமூக விஞ்ஞானத்துக்கும் இயற்கை விஞ்ஞானத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை விளக்க சொன்னால் நீங்கள் இந்த அடிப்படையில் விளக்கலாம் சமூக விஞ்ஞானத்தையும் இயற்கை விஞ்ஞானத்தையும் வேறுபடுத்துங்க ஆகவே இதுவரைக்கும் நீங்கள் சம் விஞ்ஞானம் என் விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன சமூக விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன பொருளியல் ஒரு சமூக விஞ்ஞானமாகுமா இயற்கை விஞ்ஞானத்துக்கும் சமூக விஞ்ஞானத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்ன என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் விடைய விடைய உலக தெரிஞ்சுக்கணும் நிச்சயமாக இந்த குறிப்புகள் வந்து கடந்த பத்து வருட கால நடைபெற்ற உயர்தர பொருளியல் பத்திர வினா பத்திரங்களுக்குரிய விடைகளாகவே இருப்ப இருக்கும் என்பதனால நிச்சயமாக இந்த குறிப்புகள் உமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு அடுத்த விடயம் பொருளியல் தொடர்பான வரைவிலக்கணங்களை பார்ப்போம் காலத்துக்கு காலம் பொருளியல் அறிஞர்கள் பொருளியல் விடயங்கள் அடிப்படையிலும் அதன் தன்மை அடிப்படையிலும் பல்வேறு வரைவிலக்கணங்களை கொடுத்திருக்காங்க அந்த வகையில் அவற்றின் முக்கியமானது பொருளியல் செல்வ இலக்கணம் அல்லது பொருளியல் செல்வம் பற்றிய விஞ்ஞானம் பொருளியல் செல்வம் பற்றிய இலக்கணம் பொருளியலாளர் அடம் ஸ்மித் அவர்களால் பொருளியல் முதல் முதலில் கொடுக்கப்பட்ட வரைவிலக்கணம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் இவரால் வெளியிடப்பட்ட நூலான த வெல்த் ஆஃப் நேஷன் தேசங்களின் செல்வம் என்ற நூலில் இவர் பொருளியலுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுக்கின்றார் இவர் என்ன சொல்கிறார்னு சொன்னால் மனித நடவடிக்கைகள் முக்கிய நோக்கம் செல்வத்தை திரட்டுவதாகும் மனித நடவடிக்கைகள் முக்கியமான நோக்கம் செல்வத்தை திரட்டுவதாகும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சுயநலம் கொண்டு செல்வத்தை அதிகரிக்க முயலும் போது நாட்டின் செல்வம் அதிகரிக்கும் என இவர் கூறுகின்றார் ஆகவே செல்வம் பற்றிய ஆராய்ச்சியே பொருளியல் என பொருளியல் அறிஞர் அடம் ஸ்மித் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இவர் முதல் முதலில் பொருளியலுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுத்தவர் என்பதனால இவருடைய இவருக்கு பெயர் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக் பொருளியலின் தந்தை என இவர் அழைக்கப்படுகின்றார் சரியா செல்வம் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது அது எவ்வாறு செலவிடப்படுகின்றது என்பதை அறிய மக்கள் ஆர்வம் உடையவராக உள்ளனர் தனி மனிதர் ஒவ்வொருவரும் தன்னல நோக்குடன் செல்வம் ஈட்ட முயலும் போது நாட்டின் செல்வம் அதிகரி தானாக உயரும் என இவர் கூறுகின்றார் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அனைத்துக்கும் செல்வமே அடிப்படையானது என இவரது வரைவிலக்கணம் கூறுகின்றது எனினும் இவர் 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 காலகட்டத்திலேயே இவரது வரைவிலக்கணம் மக்கள் மத்தியில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியது அந்த வகையில் அடம் ஸ்மித்தின் காலப்பகுதியில் மதம் கலாச்சாரம் ஆகிய துறைகளில் மக்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனால இவரது கருத்துக்களை மக்கள் செல்வாக்கம் பெறவில்லை செல்வம் என்பதற்கு பணத்தை சேகரித்தல் என குறுகிய அளவான அளவிலான அளவினால் வரைவிலக்கணம் இவரால் முன்வைக்கப்பட்டது என்பது தவறான கருத்தாகும் அது மாத்திரமல்ல மதவாதிகளும் அறிஞர்களும் சொல்கிறாங்க இது படிக்க தகுதியற்ற பாடம் ஏன்னு சொன்னால் மக்கள் மத்தியில் வெற் பணமோகத்தை செல்வ மோகத்தை ஈட்டுகின்றார் ஆகவே இவரது கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி இவரது கருத்து நிராகரிக்கப்படுகின்றது இரண்டாவதாக பொருளியல் பொருள்சார் இலக்கணம் அல்லது பொருளியல் மனிதன் பற்றிய விஞ்ஞானம் 
இந்த கோட்பாடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் அல்ஃப்ரட் மார்சல் எனும் பொருளியல் அறிஞர் அவரது நூலான பொருளியல் மூல தத்துவம் என நூலில் பொருளியலுக்கு புதிய வரைவிலக்கணம் கொடுக்கின்றார் இவர் என்ன சொல்கிறார் சொன்னால் மனிதன் தனது வாழ் மனிதன் தனது வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைத்து கொள்ள எவையெல்லாம் தேவைப்படுகின்றதோ அதுதான் பொருளியல் என கூறுகின்றார் அதாவது பொருளியல் செல்வத்தை ஆராயும் அதே வகையை மனித நலம் பற்றியும் ஆராய்கின்றது என குறிப்பிடுகின்றார் இவர் மனிதன் தனது வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில் அமைத்து கொள்ள மேற்கொள்ளும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பொருளியல் என குறிப்பிடுகின்றார் இவரது வரைவிலக்கணம் மனிதனது பொருளாதார நலனை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டிருப்பதனால் இவரது கருத்தும் பின்வந்த பொருளியல் அறிஞர்களால் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது ஏனெனில் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய வேண்டும் சொன்னால் பொருளாதார விடயங்கள் மாத்திரமல்ல ஏனைய சமூக சமய கலாச்சார விடயங்களும் சேரும் போதுதான் அந்த மனிதனின் வாழ்க்கை சிறந்ததாக அமையும் ஆனால் இவர் பொருளாதார விடயங்கள் மட்டுமே கருத்து கொள்கின்றாரே தவிர சமய சமய கலாச்சார பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளை இவர் கருத்தில் கொள்ளவில்லை என்பதனால் இவரது வரைவிலக்கணமும் குறைபாடுடையதாக காணப்படுகின்றது இப்போ மனித நலன்களை பொருளாதார நலன்கள் மாத்திரமன்றி சமூக சமய கலாச்சார பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் தீர்மானிக்கின்றது இவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இவரது வரைவிலக்கணம் அமைந்திருப்பது ஒரு பெரிய குறைபாடாகும் மூன்றாவது பொருளியல் அருமை பற்றிய விர வரைவிலக்கணம் அல்லது பொருளியல் அருமை பற்றிய விஞ்ஞானம் இது பொருளியலில் மிக முக்கியத்துவம் இந்த வரைவிலக்கணமாக காணப்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் லயனல் ரொபின்சன் அவர்கள் அவரது நூலான பொருளாதார இயலும் இயல்பு முக்கியத்துவம் என நூலில் பொருளியலுக்கு அருமை பற்றி வரைவிலக்கணம் கொடுக்குறார் அருமை என்று சொன்னால் என்ன அருமை என்பது மனிதரின் தேவைகள் எண்ணற்று காணப்படுகின்றது ஆனால் அவற்றை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வளம் பற்றாக்குறைவாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பற்றாக்குறைவாக காணப்படுகின்ற வளங்களை கொண்டு மனிதனது எண்ணற்ற தேவையை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யலாம் என்பது பற்றி ஆராயும் முறையில் தான் பொருளியல் என கூறுகின்றார் இன்னொரு இந்த மனித தேவைகள் பல்வேறு பயன்பாடுகளை கொண்ட பற்றாக்குறையான வளங்கள் என்பவற்றுக்கு இடையே தொடர்புபடும் மனித நடவடிக்கைகளே பொருளியல் என இவர் குறிப்பிடுகின்றார் இவரது வரைவிலக்கணத்தில் காணப்படும் முக்கிய அம்சங்கள் வெண்ணிறந்த மனித தேவைகள் இரண்டு மாற்று பயன்பாடுடைய பற்றாக்குறையான வளங்கள் ஆகிய எண்ண கருக்கள் எச்சூழலுக்கும் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக அமைவதால் பொருளியல் வரைவிலக்கண வரலாற்றில் சிறப்பிடம் பெறுகின்றது இவரது கருத்துக்கள் பொருளியல் எல்லையை நெருப்படுத்தியதோரோ பல நடவடிக்கைகளையும் முனைத்துள்ளது நான்கு நான்காவதாக பொருளியல் வளர்ச்சி பற்றிய வரைவிலக்கணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பேராசிரியர் சாமுவேல்சன் என்பவர் பொருளியல் விஞ்ஞானம் என்னும் நூலில் பொருளியலுக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றார் இவர் பயனுடைய பண்டங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக சமூகம் அருமையான வளங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றது அவ்வாறு பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வளங்களை சமூகத்தின் பல்வேறுபட்ட வருமானத்திலே எவ்வாறு பங்கீடு செய்கின்றது என்பது பற்றி கூறுகின்றார் வளம் அருமையானது அருமையான வளங்க வளங்களை வினைத்திறன் முக்கிய விதத்தில் பயன்படுத்தணும் சமூகத்துக்கு முன்னுரிமை தே முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேவையான பொருட்களை நோக்கி வளத்தை ஒதுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யணும் அவ்வாறு ஒதுக்கீடு செய்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் சேவைகளை பல்வேறுபட்ட வருமான வகுப்பினரிடையே எவ்வாறு பங்கீடு செய்யலாம் என்பது பற்றி ஆராயும் முறையில் தான் பொருளியல் என சாமுவேல்சன் கூறுகின்றார் இவரது கருத்தில் காணப்படுகின்ற முக்கிய விடயம் பல அருமை அருமையான வளங்களை சேத்திரன் மிக்க விதத்தில் பயன்படுத்தல் இங்கு சேத்திரன் மிக்க விதம் என்பது சமூகத்துக்கு முன்னுரிமை அடி மு சமூகத்தின் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சமூகத்துக்கு எந்த பண்டத்தின் தேவை அதிகமாக காணப்படுகின்றதோ அந்த பண்டத்தை நோக்கி பலத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதுதான் செயற்றன் மிக்க விதத்தை பயன்படுத்துகிற என்ற சொல் குறிக்கின்றது அடுத்து பொருளியல் பற்றிய கெயின்ஸின் கருத்தை பார்த்தா பொருளியல் பற்றி புதிய கருத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் பொதுக்கொள்கை எனும் நூ நூலில் கெயின்ஸ் ஜே எம் ஜான் மெய்நாட் கெயின்ஸ் என்ற பொருளியல் அறிஞர் குறிப்பிடுகின்றார் இவர் பொருளியல் என்பது ஒரு சுற்றியும் அல்ல ஒரு கருத்தும் அல்ல என்று சொல்லி மேலும் இரு சொல்கிறார் என்று சொன்னால் பொருளியல் ஒரு சிந்தித்து செயலாற்றுவதற்குரிய ஒரு பாடமாகும் வளம் அருமையாக காணப்படுகின்றது இந்த அருமையான வளங்களை எவ்வாறு நிர்வாகம் செய்வது எவ்வாறு நிர்வாகம் செய்வதன் மூலம் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது என்ற விடயத்தை இவர் முன்வைக்கிறார் பொருளியல் என்பது சிந்திப்பதன் மூலம் அருமையான வளங்களை நிர்வகிப்பது பற்றிய ஆய்வாகவும் வேலை வாய்ப்பு வட்டி வருமானம் ஆகியவற்றை நிர்ணயம் பற்றிய ஆய்வாகவும் காணப்படுகின்றது என கூறுகின்றார் ஆனால் பொருளியல் வரைவிலக்கண தொடர்பான புதிய போக்கை பார்க்கும்போது புதிய அண்மைய காலங்களில் பொருளியலுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுக்கும் முயற்சியை பல அறிஞர்கள் கண்டித்துள்ளனர் ஏனெனில் பொருளியல் என்பது ஒரு சமூக விஞ்ஞான பாடம் ஒரு பாரிய பரப்பு இந்த பாரிய பரப்பு உள்ள பாடத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வரிகளில் வரைவிலக்கணம் கொடுப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்ல பொருளியலாளர்கள் எவற்றையெல்லாம் கூறுகின்றாரோ அவையெல்லாம் பொருளியல் என பின்வந்த பொருளியல் அறிஞர்களான ஜகாப் பாய்னர் மிர்டால் போன்ற பொருளியல் அறிஞர்கள் பொருளியலுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுக்கின்ற முயற்சி வீணற்றது என்று 
சொல்லுகிறார் அந்த வகையில் அண்மை காலங்களில் பொருளியலுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுக்கும் முயற்சியை பல அறிஞர்கள் கண்டித்துள்ளனர் பேராசிரியர் ஜகப் வினர் பொருளியலாளர்கள் எதனை கூறுகிறார்களோ அதனையே பொருளியல் என கூறுகின்றார் ஒரு சமூக விஞ்ஞான பாடத்துக்கு திட்டவட்டமான எல்லையை கொடுத்து அதற்குள் வரைவிலக்கணம் செய்வது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் அன்று ஒரு குறிப்பிட்ட கால சூழ்நிலையை கொண்டு அமைக்கப்படும் வரைவிலக்கணம் மற்றொரு கால பகுதியில் பொருத்தமற்றதாக ஆகிவிடும் எனவே பொருளியலுக்கான வரைவிலக்கணங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானவை என ஸ்வீடன் நாட்டு அறிஞர் கன்ன மிர்டால் கூறுகின்றார் மேலும் பொருளியல் வரைவிலக்கணம் கொடுக்கும் முயற்சி பயனற்றது எனவும் கூறுகின்றார் ஆகவே இதுவரைக்கும் பொருளியல் தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்ட வரைவிலக்கணம் என்னென்று சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து பொருளியல் கல்வியின் முக்கியத்துவம் ஏன் பொருளியல் கல்வியை மாணவர்கள் கற் கற்க வேண்டும் ஒன்றோ பொருளியல் கற் கல்வியை கற்பதன் மூலம் கல்வி அறிவு அறிவு வளர்ச்சி அடையும் இரண்டாவது நாட்டின் பிரச்சனைகளையும் தனி மனித சமூக பிரச்சனைகளையும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு பொருளியல் கல்வி அவசியமாகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த தற்போது நடைபெறலாம் கொரோனா பிரச்சனைகள் இலங்கையின் பொருளாதாரம் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன என் என்ற என்ற விடையை அறியறதுக்கும் பொருளியல் அறிவு இருந்தால் மாத்திரம்தான் அதனை அறியலாம் மூன்று நாட்டின் பொருளாதார கொள்கைகளை வகுக்கவும் பொருளாதார திட்டங்களை மேற்கொள்ளவும் பொருளியல் அறிஞர்களின் உதவியே அரசாங்கத்துக்கு தேவைப்படும் அரசாங்கம் பொருள நாட்டின் பொருளாதார கொள்கை திட்டங்களை வகுக்கணும் சொன்னால் அரசாங்கம் சுயமாக இயங்க மாட்டாது பொருளியல் அறிஞர்களின் ஆலோசனையின் படிதான் பொருளியல் கொள்கைகள் பொருளியல் திட்டங்களை வகுப்பது என்பதனாலும் பொருளியல் கல்வியை கற்க வேண்டும் நாட்டின் பிரஜைகள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்த அளவு பொருளியல் அறிவானது அறிவினை கொண்டிருந்தால்தான் முக்கிய பிரச்சனைகளான நாட்டில் வறுமை பணவீக்கம் அதிகரித்த சனத்தொகை இளைஞர் மத்தியில் அமைதியின்மை போன்ற பிரச்சனைகளை விளங்கிக் கொள்ளலாம் மேலும் உற்பத்தியாளர் முதலீட்டாளர் வர்த்தகர் தொழிற்சங்கவாதிகள் போன்றோர் அவர்களின் நடத்தைகளை சிறப்பாக மேற்கொள்வதற்கும் பொருளியல் அறிவு கட்டாயமாகும் காலத்தில் காலம் அரசியல்வாதிகளால் அறிமுகம் செய்யப்படும் செய திட்டங்களை புரிந்து கொள்ளவும் அவற்றை மதிப்பீடு செய்யவும் பொருளியல் அறிவும் ஆகவே இது தொடர்பான கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் பொருளியல் கல்வியை கற்பதனால் ஏற்படுகின்ற முக்கியத்துவங்கள் யாது என்று கேட்டால் நிறைய பொயிண்ட்ஸ்களை கொடுக்கலாம் இனி பார்ப்போம் பொருளியல் பாடத்தின் பிரிவுகள் பொருளியல் பாடத்தின் பிரிவுகளை பாடப்பரப்பின் அடிப்படையிலும் செயற்பாட்டின் அடிப்படையும் நோக்கலாம் பாடப்பரப்பின் அடிப்படையில் சிற்றின பொருளியல் பேரின பொருளியல் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் என்று இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் அது சிற்றின பொருளியல் என்பது பொருளாதார அமைப்பு அமைப்பில் உள்ள சிறிய சிறிய அலகுகளை ஆராய்வது சிற்றின பொருளியலானது பொருளாதார அமைப்பில் உள்ள சிறிய சிறிய அலகுகளை பகுதிகளை ஆராய்வது சிற்றின பொருளியல் எனப்படும் அதாவது பொருளியலில் தனி அலகு ஒன்றை ஆய்வு செய்யும் நடவடிக்கையாக சிற்றின பொருளியல் காணப்படும் அதாவது தனிநபர் செலவு தனிநபர் முதலீடு ஒரு பொருளின் உற்பத்தி குறித்த ஒரு சந்தை ஒரு பொருளின் கேள்வி என தனி அலகு சிறிய சிறிய அலகுகளை ஆராய்வது தான் சிற்றின பொருளியல் இது சம்பந்தமான கடந்த கால பாஸ் பேப்பர்களில் சம்பந்தமாக நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு அந்த வகையில் டிரெக்டாக இதுக்கு வரக்கூடிய கேள்வி என்னென்றால் சிற்றின பொருளியல் என்றால் என்னென்று கேட்டால் டெஃபினிஷனை வரைவிலக்கணத்தையும் கொடுத்து அது கட்டாயம் உதாரணத்தையும் கொடுக்கணும் உதாரணம் கேட்க விட்டாலும் சிற்றின பொருளியல் என்றால் என்னென்று கேட்டால் மாணவர்கள் கட்டாயம் அதுக்கு வரை உதாரணத்தை கொடுத்து தான் அந்த வரைவிலக்கணத்தை முன்னெடுத்து செல்லணும் ஆகவே சிற்றின பொருளியல் என்பது பொருளாதாரத்தின் சிறிய சிறிய அலை அலகுகளை ஆராய்வது பேரின பொருளியல் என்பது பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மொத்தமாக ஆராய்வது பொருளாதார நட நடவடிக்கைகளை முழுமையாக அல்லது மொத்தமாக ஆராய்வது தான் பேரின பொருளியல் எனப்படும் தனிநபர செலவு ஆராய்வது சிற்றின பொருளியல் சொன்னால் நாட்டின் செலவு நாட்டின் உற்பத்தி செலவை ஆராய்வது அல்லது நாட்டின் மொத்த செலவை ஆராய்வது பேரின பொருளியலாக இருக்கும் தனிநபரின் கேள்வியை ஆராய்வது சிற்றின பொருளியல் சொன்னால் நாட்டின் மொத்த கேள்வியை ஆராய்வது பேரின பொருளியலாக இருக்கும் தனிநபரினால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற உற்பத்தியை ஆராய்வது சிற்றின பொருளியல் சொன்னால் நாட்டின் மொத்த நிரம்பலை அல்லது மொத்த உற்பத்தியை ஆராய்வது பேரின பொருளியலாக இருக்கும் எனவே பொருளாதார அமைப்பின் நடவடிக்கைகளை முழுமையாக அல்லது மொத்தமாக ஆராய்வது பேரின பொருளியல் எனப்படும் மொத்த உற்பத்தி மொத்த கேள்வி மொத்த நிரம்பல் மொத்த ஒரு உதாரணம் ஆகவே பேரின பொருளியல் என்றால் என்னென்று கேட்டால் இதை கொடுத்து வந்த வரைவில் கொடுத்து உதாரணமும் கொடுக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சிற்றின பொருளியல் என்றால் என்ன பேரின பொருளியல் என்றால் என்ன சிற்றின பொருளியலையும் பேரின பொருளியலையும் வேறுபடுத்த சொன்னால் வேறுபடுத்தி காட்ட வேண்டும் ஒன்று சிற்றின பொருள் என்று செல்வது அதில் வரைவிலக்கணத்தையே ஒரு பொயிண்ட்ஸாக கொடுக்கலாம் பொருளாதார நட நடத்தைகளை தனித்தனியாக ஆராய்வது சிற்றின பொருளியல் பொருளாதார நடத்தைகளை முழுமையாக ஆராய்வது பேரின பொருளியல் பொருளாதாரத்தில் தனிப்பட்ட அலகுகளான நுகர்வோ நிறுவனம் போன்றவற்றின் செயற்பாட்டை ஆராய்வது மொத்த பொருளாதார தொழிற்பாடுகளையும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்படுத்தி ஆராய்வது பேரின பொருளியல் 
சிட்டின பொருளியல் முழுவதும் கோட்பாட்டு ரீதியான ஆய்வு கோட்பாடு ஆனால் நடைமுறையில் பிரோக ரீதியாக இருப்பது பேரின பொருளியல் சிட்டின பொருளியல் எடுகோள்கள் அதிகம் ஆனால் பே பேரின பொருளியலுக்கு எடுகோள் குறைந்த அளவு எடுகோளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் பேரின பொருளாதார கொள்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது சிட்டின பொருளியல் குறித்த மாறியுடன் சம்பந்தப்பட்டது இது பேரின பொருளியல் பல்வேறு மாறியுடன் தொடர்புடையது சிட்டின பொருளியல் பரப்பு குறியது பேரின பொருளியல் பரப்பு அதிகம் திட்டமான நம்பகத்தன்மையான விளைவுகளை எல்லா சூழ்நிலையும் எதிர்பார்க்க முடியாது சிட்டின பொருளியல் ஆனால் பேரின பொருளாதார ஆய்வுகள் திட்டவட்டமான முடிவுகளை எக்காலத்திலும் எப்போதும் எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே சிற்றின பொருளியல் என்றால் என்ன பேரின பொருளியல் என்றால் என்ன சிற்றின பொருளியல் பேரின பொருளியல் ஆகிய இரண்டையும் வேறுபடுத்தி காட்டி சொன்னால் இந்த மாதிரி அட்டவணையில் வேறுபடுத்தி காட்டணும் சம்மாந்துறையில் பிரிண்டிங் துறையின் முன்னோடி பிரிண்ட் ஹவுஸ் அட்வர்டைசிங் வாடிக்கையாளர் மனம் கவர் விதவிதமான திருமண அழைப்பிதழ்கள் and base rubber stamps graphic designing and printing mud printing digital printing ena anithu vidamana printing thavigalukkum print house advertising almarjan desiya paadasaadai munbaga amparai veedi sammanthurai thodarbugalukku cipher 772 6359222 urimiyalar amm aashik swadeshi utpathigalin adhigaram alikkapatta prandhiya mugavar niruvanam பொருளியல் பகுதி ஒன்று முதலாவது இரண்டாவது வினாக்களை எதிர்பார்க்கலாம் அதில் வரக்கூடிய வினாக்கள் வந்து பின்வரும் கூட்டுக்களில் எது சிற்றின பொருளியல் கூற்றாகும் பின்வரும் கூட்டுக்களில் எது பேரின பொருளியல் கூற்றாகும் என்ற விஷயங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த காலங்களில் கேள்விகள் வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் உதாரணமாக நுவரலியா மாவட்டத்தின் தேய தேயிலை உற்பத்தியாளரான சிவபாலன் ஒரு வருடத்தில் தனது தேயிலை உற்பத்தி ஐம்பது வீதம் உயர்வதாக கூறுகின்றார் இலங்கை மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கையின்படி சென்ற வருடத்தின் ஒப்புடுகையில் பத்து வீதம் குறைந்துள்ளது குறைந்துள்ளது மேற்கூறப்பட்ட கூட்டிலிருந்து சிற்றின பொருளியல் பேரின பொருளியல் கூட்டுக்களை தெரிவு செய்யணும் சொன்னால் சிற்றின பொருளியல் சிவபாலன் என்பது ஒரு சிறிய அழகு அவை ஆகவே நோரலியா மாவட்டத்தில் தேயிலை உற்பத்தியாளரான சிவபாலன் ஒரு வருடத்தில் தன் தேயிலை உற்பத்தி ஐம்பது வீதம் உயர்வதாக கூறுவது சிற்றின பொருளியல் கூற்று இலங்கை மத்திய மத்திய வங்கி நாண்டறிக்கையில் காணப்படுகின்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் பேரின பொருளாதார விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டது கொண்டது ஆகவே மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கையின் படி சென்ற வருடத்தின் ஒப்புகைகளில் பத்து வீதம் குறைந்துள்ளது என்பது பேரின பொருளியல் பொருளியல் கூற்றாக காணப்படும் இப்போ பார்த்தோம் பாடப்பரப்பின் அடிப்படையில் பொருளியலை சிற்றின பொருளியல் என்றால் என்ன பேரின பொருளியல் என்றால் என்ன பார்த்தோம் இப்போ செயற்பாட்டின் அடிப்படையில் நேர்பொருளியல் நியம பொருளியல் என்றால் என்னென்னு பார்ப்போம் நேர்பொருளியல் என்பது உண்மையான உலகில் நடைபெறுகின்ற விடயங்களை அவ்வாறு எடுத்து கூறுவது நேர்பொருளியல் என்று சொல்லப்படும் உண்மையான உலகில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை உள்ளதை உள்ளே வார் உள்ளவாறு கூறுவது நேர்பொருளியல் என்று சொல்லப்படும் தற்போது இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படுகின்றது என்பது நிஜ உலகில் உண்மையாக நடக்கின்ற விடயங்களை அப்படியே கூறு ஒரு மாற்றமும் திரிப்பும் இல்லாமல் உள்ளதை உள்ளவாறு கூறுவது நேர்பொருளியல் கூட்டாக எனப்படும் அதாவது உள்ளவற்றை ஆராய்ந்து உள்ளவாறு விளக்குவது நேர்பொருளியல் நேர்பொருளியலானது பல்வேறு விதிகளின் பொருளியல் விதிகளின் ஊடாக கட்டி எழுப்பப்படுகின்றது எனவே பொருளியலில் காணப்படுகின்ற விதிகள் அனைத்தும் நேர்பொருளியல் ஆகும் இப்போ கொரோனா உள் உள்நாட்டில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தினால் உள்நாட்டு பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமான நிலையில் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பது உள்ளதை உள்ளவாறு கூறுறோம் அது அதை தான் சொல்கிறோம் நேர் பொருளியல் என்று சொல்கிறோம் இதில் காணப்படுகின்ற பொருளியலில் காணப்படுகின்ற விதிகள் உதாரணமாக கேள்வி அதிகரித்தா விலை கூடும் உற்பத்தி அதிகரித்தா விலை குறையும் என்பதெல்லாம் விதி இந்த விதிகள் அனைத்தும் நேர்பொருளியலின் ஊடாக கட்டி எழுப்பப்பட்டது சரியா அல இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் மூணு தசம் ஐந்து இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தகவல் தற்போதைய பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் மூணு தசம் ஐந்து வீதம் தற்போதைய இன்ஃப்ள பணவீக்க வீதம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காணப்படுகின்றது அடுத்தது இதெல்லாம் உள்ளதே உள்ளவாறு கூறும் தற்போது இலங்கையின் மின்சார கட்டணம் உயர்வடைந்துள்ளது வட்டி வீதம் உயர்ந்தால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும் விதி பொருளியலில் காணப்படுகின்ற விதிகள் அனைத்தும் நேர்பொருளியல் நேர்பொருளியலாக காணப்படும் கேள்வி அதிகரித்தால் விலை அதிகரிக்கும் என்பது 
விதி பொருளியலில் காணப்படுகின்ற விதிகள் அனைத்தும் நேர்பொருளியலாக காணப்படும் நேர்பொருளியல் என்பது உள்ளதை உள்ளவாறு எடுத்து கூறுவது நேர்பொருளியல் ஆகும் ஆகவே நேர்பொருளியல் என்றால் என்னென்று கேட்டால் கொடுத்த வரைவிலக்கணத்தையும் கொடுத்து உதாரணம் உள்ளதை பழக வேண்டும் எம்சிக்கு பின்வரும் கூற்றுக்கள் நேர்பொருளியல் கூற்று எது என்று கேட்டு வந்தால் நீங்கள் சிறந்த முறையில் ஆன்ஸ் விடையளிக்க பழக வேண்டும் அடுத்தது நியம பொருளியல் நியம பொருளியல் என்பது ஒரு பொருளாதாரம் சிறந்த பொருளாதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லது பொருளாதார பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் போன்ற விஷ் விடயங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதா நியம பொருளியல் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் நாட்டில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் வந்து பொருளாதார பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பதிலாக வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கி அநேகமான தொழிலாளர்கள் வேலைகள் வந்து இருக்க இவ்வாறு நடக்கின்ற உண்மையான உடைகள் நடைபெறுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காணுவதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை சிறந்த பொருளாதாரமாக மாற்றலாம் என்பது தான் நியம பொருளியல் ஒரு பொருளாதாரம் சிறந்த பொருளாதாரமாக இருக்க எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இயங்க வேண்டும் பொருளாதார பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்குவது நியம பொருளியல் இந்த நியம பொருளியல் எல்லாம் கொள்கை மூலம் கட்டி எழுப்பப்படும் நேர்பொருளியல் வந்து விதிகளின் மூலம் கட்டி எழுப்பப்படும் நியம பொருளியல் வந்து கொள்கைகள் மூலம் கட்டி எழுப்பப்படும் ஆகவே நாட்டில் காணப்படுகின்ற அரசியல் பொருளாதார கொள்கைகள் அனைத்தும் நியம பொருளியலின் வகையை சேர்ந்ததாக காணப்படும் நியம பொருளியலுக்கு உதாரணம் மக்களின் வாழ்க்கை செலவை குறிப்பதற்கு ஆக குறைந்த சம்பள மட்டம் உயர்த்தப்படல் வேண்டும் இப்போ நாட்டில் பணவுக்கு மேற்பட்டு விலை மட்டம் அதிகரித்தா மக்கள் வாழ்க்கை செலவு அதிகரிக்கும் வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்தா மக்களின் சம்பள மட்டத்தை என்ன செய்ய உயர்த்த வேண்டும் ஆகவே வாழ்க்கை செலவு அதிகமாக காணப்படுவது என்பது நேர்பொருளியல் அதுக்கான கொள்கை வந்து அந்த குறை அந்த வாழ்க்கை செலவை குறைப்பதற்கு ஆக குறைந்த சம்பள மட்டத்தை அரசு உயர்த்த வேண்டும் என்பது இப்போ தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பதிலாக பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டு செல்கின்றது என்பது உண்மையான உன் உள்ளதை உள்ளவா உண்மையான உலகில் நடைகின்ற விட விடயம் என்னென்னு சொன்னால் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு காணப்படுகின்றது அதனை அந்த பிரச்சனை தீர்வு காண வேண்டும் என்பது என்பதற்காக பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த முதலீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது நியம பொருளியல் ஆகும் மின்சார கட்டணத் மின்சாரத்தை குறிப்பிட்ட அலகுகளுக்கு மேலல்ல அது கீழ் கீழ் பாவிப்போருக்கும் மானியம் வழங்கப்படும் ஆகவே நேர்பொருளியல் வந்து நிஜ உலகில் நடக்கின்ற விடயங்களை பிரச்சனைகளை உள்ளதை உள்ளவாறு கூறுவது நேர்பொருளியல் நியம பொருளியல்னு சொல்வது அந்த பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்க்கலாம் எவ்வாறு கொள்கைகளை முன்வை முன்வைப்பதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை சிறந்ததாக மாற்றலாம் என்ற கருத்துக்களை முன்வைப்பது நியம பொருளியல் பொருள் நேர்பொருளியல் வந்து எப்போதும் விதிகளின் ஊடாக கட்டு கட்டி எழுப்பப்படும் நியம பொருளியல் வந்து எப்போதும் கொள்கைகள் ஊடாக கட்டி எழுப்பப்படும் அந்த வகையில் நியம பொருளியல் என்றால் என்று கேட்டு வரலாம் அதுக்கு நீங்கள் உதாரணம் கொடுத்து விளக்கம் அளிக்க தெரியணும் அந்த வகையில் நேர்பொருளியலுக்கும் நியம பொருளியலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் பார்த்தோம் உள்ளவற்றை உள்ளபடியே ஆராய்வது நேர்பொருளியல் நியம பொருளியல் பொருளாதாரத்தின் இயக்க குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டும் பொருளாதாரம் எப்படி இயங்குகின்றது எவ்வாறு பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கின்றது என்பது எப்பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கின்றது என விளக்குவது நேர்பொருளியல் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இயங்க வேண்டும் எவ்வாறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டும் என கூறுவது நியம பொருளியல் பல்வேறு பொருளியல் விதிகள் உண்டாக விளக்கப்படுவது நேர்பொருளியல் இது பல்வேறு கொள் பொருளாதார கொள்கையினூடாக விளக்கப்படும் அந்த வகையில் இதுக்குள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்வின்னு சொன்னால் நேர்பொருள் என்றால் என்ன நியம பொருளியல் என்றால் என்ன நேர்பொருளியலுக்கும் நியம பொருளியலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை குறிப்பிட சொன்னால் இவ்வாறு இவ்வாறு அட்டவணைப்படுத்தி குறிப்பிட வேண்டும் உதாரணம் அண்மை காலங்களில் தேங்காயின் விலை பெருமளவு உயர்ந்ததால் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்த தேங்காய்களின் உள்ளூர் விலை ஐம்பது சதவீதம் உயர்ந்தது இது உள்ள என்ன இருக்கின்ற பிரச்சனையை அவ்வாறு எடுத்து கூடுவது ஆகவே இது என்ன நேர்பொருளியல் கூற்று அதனை கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் தேங்காய் உற்பத்தியாளர்களுக்கு பசலை மானிய கொடுப்பனவை வழங்குவதன் ஊடாக எதிர்வரும் காலங்களில் ஆண் ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் தேங்காய் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இது கொள்கை இது வந்து நியம பொருளியல் கூற்று இக்கூற்றில் உள்ள நேர்பொருளியல் நியம பொருளியல் கூற்றை விளக்க சொன்னால் எடுத்து விளக்க தெரியணும் ரைட் இனி பார்ப்போம் பொருளியலில் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிகள் எடுகோள்கள் விதிகள் என்ன ஃபெஸ்ட்டுக்கு மாதிரிகள் உண்மையான உலகில் சிக்கலான நிகழ்வு ஒன்றை இலகுபடுத்தும் ஒரு முறை மாதிரி என்று சொல்லப்படும் உதாரணமாக வருமானப்பட்ட பாய்ச்சல் வருமானப்பட்ட பாய்ச்சல் என்பது ஒரு சிக்கலான விஷயம் அதை வரைவிலக்கணத்தில் கூறுன்னு சொன்னால் பெரிய குறிப்புகள் நிறைய தேவைப்படும் அதை இலகுபடுத்துவதற்காக மணி நாம் வருமான வட்ட பாய்ச்சலில் வரைவின் மூலம் கூறலாம் அதே போல் உள்ளூடு வலியுறுகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை வரைபடம் மூலம் கூறலாம் நச்சு வட்டம் போன்ற விஷயங்களை வட்ட வடிவில் 
குறிப்பிடலாம் ஆகவே மாதிரிகள் என்பது உண்மையான உலகில் சிக்கலான நிகழ்வு ஒன்றை இலகுபடுத்துகின்ற ஒரு விஷயம்தான் மாதிரி என்று சொல்லப்படும் வடுகோள் வந்து இந்த மாதிரிகளை தயாரிக்கும் போது சிக்கலான நிகழ்வுகளை எளிமையாகவும் திட்டவட்டமாக முன்வைக்க உதவும் நிபந்தனை என்று சொல்லப்படும் உதாரணம் எளிய பொருளாதாரம் ஒன்றில் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் நான்கு பிரதான துறை காணப்படும் வீட்டுத்துறை நிறுவனத்துறை அரச துறை வழி நடுத்துறை நாங்கள் இப்போ எளிய பொருளாதாரம் என்று சொல்லக்கல அந்த வடுகோள் ஒன்று எடுக்கும் எளிய பொருளாதாரத்தில் வீட்டுத்துறை நிறுவனத்துறை மாத்திரம் தான் சம்பந்தப்படும் அது வடுகோள் அந்த வடுகோள் மூலம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் மாதிரிகளை தயாரிக்கும் போது சிக்கலான நிகழ்வு ஒன்றை எளிமையாக எளிமையாகவும் திட்டவட்டமாகவும் எடுத்து கூறும் தடுகோள் அடிப்படையாக கொண்டு அது மாத்திரமல்ல எளிய பொருளாதாரம் ஒன்றில் அரச துறை வழிநாட்டுத்துறை என்பன பங்குகரவில்லை நெல் உற்பத்தி அதிகரிக்க விதை நெல்லும் வளமாக்கி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்ற என்ற எடுகோள்களுக்குள் வரையறைகளுக்கு நின்று செயற்படுவது தான் எடுகோள் என்று சொல்கிறோம் விதிகள் என்று சொல்வது உண்மையான உலகில் இடம்பெறும் நிகழ்வு தொடர்பாக முன்வைக்கப்படும் விஞ்ஞான ரீதியான கூற்று உதாரணமாக உண்மையான உலகில் இடம்பெறுகின்ற விஷயம் என்ன சொன்னால் நாட்டின் கேள்வி அதிகரித்தால் விலை மட்டம் அதிகரிக்கும் என்பது உண்மையான உடை உலகில் நடைபெறுகின்ற ஒரு நிகழ்வோ அதில் முன்வைக்க பயன்படுத்துகின்ற விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம் தான் விதிகள் எனப்படும் நிரம்பல் அதிகரிக்க விலை குறையும் நாட்டின் உற்பத்தி அதிகரித்தால் விலை மட்டம் குறையும் என்பது ஒரு விதி உற்பத்தி குறைய வேலைவாய்ப்பு குறையும் நாட்டின் உற்பத்தி குறைஞ்சால் வேலைவாய்ப்பு இப்போ வந்து இந்த தற்போதைய இலங்கை சூழ்நிலையில் கொரோனா வர வைரஸினால் நிறைய அளவு உற்பத்திகள் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அதனால் நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பை இழந்து நிலையில் காணப்படுகின்றனர் வருமானம் அதிகரித்தா சேமிப்பு அதிகரிக்கும் அவை பொருளியலில் காணப்படுவது விதிகள் எல்லாம் விஞ்ஞான முறையில் அடிப்ப அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட விதிகள் எல்லாம் பொருளியலில் விதிகள் என்று சொல்லப்படும் உண்மையான உலகில் இடம்பெறும் நிகழ்வு தொடர்பாக முன்வைக்கப்படும் விஞ்ஞான ரீதியான கூட்டு தான் விதி ஆகவே கேள்வி வரலாம் பொருளியலில் காணப்படும் மாதிரிகள் விதிகள் எடுகோள்கள் என்பவற்றை விளக்கு சொன்னால் இவ்வாறு விளக்கலாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் தேவைகளும் விருப்பங்களும் நீட்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் தேவை தேவை என்பது ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவையான அது குறைந்தபட்ச வ வசதிகள் தான் தேவைன்னு சொல்லப்படும் வாழ்தலின் பொருட்டு நபரவர்களுக்கு தேவைப்படும் அது குறைந்தபட்ச வசதிகள் தேவை என்று சொல்லப்படும் இக்குறைந்தபட்ச தேவைகள் மிகச்சிலவாகும் உணவு உடை உறையுள் சுகாதாரம் கல்வி ஆகவே இந்த விஷயங்கள் ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவையான அது குறைந்தபட்ச வசதிகள் என்று சொல்லப்படும் இத்தேவைகளை நாம் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உடல் ரீதியான தேவை இரண்டு உள ரீதியான தேவை உடல் ரீதியான தேவைதான் உணவு உடை உறையுள் உள ரீதியானது ஒரு மனிதனுக்கு அன்பு கருணை பாதுகாப்பு சுயமரியாதை மகிழ்ச்சி என்பன தேவைப்படும் ஆகவே உள ரீதியான தேவைகள் வந்து பொருட்கள் சேவைகளின் மூலம் பூர்த்தி செய்ய முடியாது அன்பு கருணை பாதுகாப்பு என்பெல்லாம் உல உள ரீதியான காரணிகள் உல பொருட்கள் சேவைகள் மூலம் பற்றி உற் பூர்த்தி செய்ய முடியாது ஆனால் உடல் ரீதியான தேவைகளை மாத்திரம்தான் நாம் பொருட்கள் சேவைகள் மூலம் பூர்த்தி செய்ய முடியும் அந்த வகையில் உடல் ரீதியான தேவை உணவு உடை உறையுள் என்பனவாகும் உல ரீதியான தேவைகள் பெரும்பாலும் உணர்வுகளோடு தொடர்புடையது எனவே இத்தேவைகள் பொருளியலுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாது ஏனெனில் இவற்றை அளவீடு செய்யக்கூடிய குறிகாட்டிகள் இல்லை ஏன் உள ரீதியான தேவைகள் பொருளியல் ரீதியான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை என்று சொன்னால் இது உள ரீதியான தேவைகள் வந்து பொருட்கள் சேவைகள் மூலம் பூர்த்தி செய்ய முடியாது அது மாத்திரமல்ல அவற்றை அளவுடன் செய்வதற்கான ஒரு பொதுவான அளவுகோள் இல்லை என்பதனால உல ரீதியான தேவைகள் மாத்திரம்தான் பொருளியல் ஆய்வுக்கு உட்படும் எனவே கேள்வி உல ரீதியான தேவைகள் பொருளியல் ஆய்வுக்கு உட்படாமைக்கான காரணங்கள் என்னென்று போட்டால் நீங்கள் காரணங்களை கொடுத்து விளக்கம் அளிக்க தெரியணும் தேவை என்றால் என்ன உதாரணம் தருகின்ற சொன்னால் தேவை என்பது ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவையான அது குறைந்தபட்ச வசதிகள் தேவை என்று சொல்லி உதாரணம் கொடுக்க பல விருப்பங்கள் விருப்பம் சொல்வது தேவைகள் பார்த்தோம் அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செல் பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் திருப்தியை அதிகரித்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் மக்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பல்வேறு வழிமுறைகள் அல்லது வழிகள் தான் விருப்பம் சொல்லப்படும் தேவைகள் பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் திருப்தியை அதிகரித்து கொள்ளவும் மனிதனால் தெரிவு செய்யப்படும் பல்வேறு முறைகள் அல்லது விதங்கள் அல்லது வடிவங்கள் விருப்பம் எனப்படும் மனித தேவைகள் வரையறுக்கப்பட்டவை தேவைகள் வரையறுக்கப்பட்டதுதான் உணவு உடை உரையில் சுகாதார கல்வி என்பன ஆனால் விருப்பம் வரையறையற்றன எனவே எனவே வரையறுக்கப்பட்ட தேவைகள் வரையறையற்ற பல்வேறு முறைகளினூடாக அல்லது விதங்களினூடாக பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவை உணவாக இருந்தால் விருப்பம் சோறு புட்டு பான் என்ற அடிப்படையில் வரையறையற்று செல்லும் உடை தேவையாக இருந்தால் சர்ட் சாரன் சல்வாரன் செல்லி என் வரையறை செல்லும் ஆகவே வரையறை வரையறைக்கு உட்பட்ட தேவைகள் வரையறையற்ற விருப்பங்கள் மூலம் பூர்த்தி செய்யப்படுவது விருப்பங்கள் என்று சொல்லப்படும் ஆகவே விருப்பம் என்றால் என்ன என்று கேட்டு கேட்டால் விருப்பம் என்றால் என்ன என்று கேட்டு உதாரணம் கேட்காவிட்டாலும் விருப்ப வரைவிலக்கணத்தை கொடுத்து கட்டாயம் உதாரணத்தை 
மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு எழுத வேணும் தவற கூட கூடாது உதாரணம் கொடுக்காவிட்டால் மார்க்ஸ்கள் அரை அரை மார்க்ஸ் ஒரு மார்க்ஸ் என்ற அடிப்படையில் குறைஞ்சும் ஏ புள்ளிகளை பி புள்ளியாகவும் பி புள்ளிகளை சி புள்ளியாகவும் கேட்கும் டெரெக்டாக அந்த வரைவிலக்கணம் கேட்படுகிற கல்விக்கு உதாரணங்கள் இருந்தால் உதாரணங்களை கொடு கொடுப்பதற்கு மாணவர்கள் மறக்கக்கூடாது மறக்கும் போது புள்ளிகள் குறைந்து கொண்டு செல்லும் அந்த வகையில் மனித தேவைகளின் பண்புகள் அல்லது தன்மைகள் அல்லது இயல்புகளை பார்த்தா மனித தோற்றத்துடன் உணவாது மனிதன் எப்போ எப்போது புறக்கின்றானோ அன்றை அன்றே அன்றில் இருந்தே அவனுக்கு தேவை ஆரம்பி என்ன தேவை உணவு உடை உறைவு தேவைகள் வரையறைக்கு உட்பட்டது உணவு உடை உறைவு சுகாதார கல்வி போன்று வரையறைக்கு உட்பட்டது தேவைகள் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து செல்லும் தேவைகள் ஒன்று முடிய ஒன்று தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் உதாரணமாக ஒரு வீட்டை கட்டிடம் என்று சொன்னால் வீட்டை கட்டிடம் என்று சொல்லி திருப்பி அதுக்கு டைல்ஸ் பதிக்கிற அதுக்கு பிறகு பெயிண்ட் பண்ணுற அதுக்கு பிறகு ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு தேவைகள் என்ன தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லக்கூடியது ஒரு தேவை பூர்த்தியாக்கப்படுமாயின் அதன் மூலம் மற்றொரு தேவை உருவாக்கி கொண்டு செல்லும் தேவைகள் இயல்பாக தோன்றுபவை தேவைகள் பொதுவானது எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவானது தேவை தேவைகள் முதல்நிலைக்குரியது சமூக சக்தியால் மாற்ற முடியாதது தேவை தேவைகள் உயிரியல் விஞ்ஞானத்துடன் தொடர்புடையது சமூக சக்தியால் தேவையை மாற்ற முடியாது ஒரு மனிதனும் இந்த உடல் உடை தேவையில்லை உடு உறைவு தேவைன்றது சமூக சக்தியால் மாற்ற முடியாது ஆனால் விருப்பங்களை மாற்றலாம் விளம்பரங்களின் ஊடாக மாற்றலாம் அதை பிறகு பார்ப்போம் இப்போ தேவை என்றா என்ன விருப்பம்டா என்ன தேவையின் பண்புகள் என்ன இப்போ இந்த தேவைக்கும் விருப்பத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் என்னென்று பார்ப்போம் தேவைகள் பொதுவானது எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவானது ஆனால் விருப்பங்கள் நபருக்கு நபர் வேறுபாடு தேவை ஒரு ஆள் உணவு தேவையாக இருந்தால் சிலருக்கு பால் விருப்பம் சிலர் பிட்டு விருப்பம் சிலருக்கு சோறு விருப்பமாக காணப்படும் தேவைகள் வரையறுக்கப்பட்டது ஆனால் விருப்பங்கள் வரையறைக்கு உட்படாதது இயல்பாக தோன்றும் தேவை இயல்பாகவே தோன்றும் பசி பசி வந்தால் உணவு தேவை இயல்பாக தோன்றக்கூடியது தேவை வணிகர்களால் தூண்டப்படும் விருப்பம் வணிகர்கள் விளம்பரங்களினூடாக விருப்பங்கள் தூண்டப்படும் தேவை முதல் முதல் நிலைக்குரியது விருப்பம் இரண்டாம் நிலைக்குரியது சமூக சக்திகளினால் தேவையை மாற்ற முடியாது ஆனால் விருப்பங்களை சமூக சக்திகளினால் மாற்றலாம் தேவைகள் வந்து அத்தியாவசியமானது விருப்பங்கள் வந்து ஆடம்பரமானது எனவே மாணவர்களை தேவைக்கும் விருப்பத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை குறிப்பிடுக இது தொடர்பாக கடந்த கால வினாக்கள் நிறைய வந்திருக்கே ஆகவே தேவை விருப்பம் படிக்கல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த ஒரு பாட அழகையும் ஆழமாக கற்று அந்த கடந்த கால வருட வினாக்களுடன் தொடர்படுத்தி கற்கும் போது சிறந்த பெருவற்றை அடையலாம் என கூறி அடுத்த விடயத்துக்கு வருகின்றேன் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் முறைகள் தேவைகள் பார்த்தம் உணவு உடை உறைகோள் கல்வி சுகாதாரம் போன்ற தேவைகள் இரண்டு வழிகள் மூலம் பண்டங்கள் மூலம் பூர்த்தி செய்யப்படும் ஒன்று பொருளாதார பண்டம் இரண்டு பொருளாதாரம் அல்ல பண்டம் இவையெல்லாம் நேரடியாக கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் நிறைய கடந்த காலங்களில் நிறைய தடவை வந்து உள்ள வினாக்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக படிப்பதன் மூலம் இலவுவாக புள்ளிகளை பெறக்கூடிய பகுதி குறிப்பாக பகுதி ரெண்டில் ஆனா பகுதியில் முதலாவது கேட்கப்படுகின்ற விடயம் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எக்கனமி சம்பந்தமான வினாக்கள் இது மிகவும் இலவுவானது அனைத்து மாணவர்களும் கட்டாயம் இப்பகுதியை பகுதியில் உள்ள வினாக்களை கட்டாயம் செய்யணும் என கூறி இப்போ பொருளாதார பண்டம் பொருளாதாரம் அல்ல பண்டம் என்று பார்த்தோம் பொருளாதார பண்டம் பொருளாதார பண்டம் என்று சொல்வது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த பொருளாதார பண்டம் மக்களின் தேவைகள் தேவைகளோட ஒப்பிடக்கலை அருமையாக பற்றாக்குறைவாக காணப்படும் அது மாத்திரமல்ல அந்த பொருளாதார பண்டங்களுக்கு அமைய செலவு காணப்படும் இந்த மூன்று விஷயத்தையும் கூறணும் ஒன்று மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது அருமையாக காணப்படுவது உற்பத்தி செலவு அமைய செலவை கொண்டு காணப்படும் பண்டம் பொருளாதார பண்டம் உதாரணமாக மனித முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டதும் உற்பத்தி செலவு அமைய செலவு ஆகியவற்றை கொண்டதும் சமூக தேவையுடன் ஒப்பிடும் போது பற்றாக்குறைவாக அருமையாக காணப்படும் பொருட்கள் சேவைகள் பொருளாதார பண்டம்னு சொல்லப்படும் இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் உற்பத்தி செலவு அமைய செலவு அருமை என்பன என்பவற்றை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாவிட்டால் அதுக்குரிய புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் ஆகவே பொருளியல் பண்டம்னு சொல்வது அருமை அமைய செலவு உற்பத்தி செலவு என்பவற்றை கொண்டு காணப்படுகின்ற பண்டம் பொருளாதார பண்டம் இவை இதுக்கு வேறு பெயர் சிக்கன பண்டம் கட்டுடைய பண்டம் எனவும் அழைக்கப்படும் இப்போ எக்ஸாமுக்கு கட்டுடைய பண்டம் என்றால் என்று கேட்டால் தடுமாறப்படா அதுதான் பொருளாதார பண்டம் எனவே பொருளாதார பண்டம் என்றால் என்ன என்று கேட்கும்போது உதாரணத்துடன் விடை கொடுக்க பல வேண்டும் பொருளாதாரம் அல்லா பண்டம் அல்லது இலவச பண்டம் ஃப்ரீ குட்ஸ் என்று சொல்வது பூச்சிய விலையில் விலை விலை கொடுக்க தேவையில்லை ஆனால் எல்லையற்று எல்லையற்ற எல்லையற்ற விதத்தில் நுகரக்கூடிய பண்டம் இலவச பண்டம் என்று சொல்லப்படும் அதாவது இதுக்கு அருமை காணப்பட மாட்டார் உதாரணமாக காற்று சூரிய ஒளி 
போன்றவற்றை கொடுக்கல நீர் இயற்கையில் இருந்து இலவசமாக கிடைக்கும் பொருட்கள் இலவச பண்டம் எனப்படும் இவற்றுக்கு உற்பத்தி செலவோ அமைய செலவோ இல்லாதிருப்பதுடன் பூச்சிய விலையில் இயற்கையிலிருந்து எல்லையற்று கிடைக்கும் பூச்சிய விலையில் நம்ம விலை செலுத்துகிறோம் இந்த சூரிய ஒளியை அனுபவிப்பதுக்கோ காற்றை அனுபவிப்பதுக்கோ நீரை அனுபவிப்பதுக்கோ நாம் விலை செலுத்துவதில்லை ஆகவே இதுக்கு உற்பத்தி செலவும் இல்லை அமைய செலவும் இல்லை அருமையும் காணப்பட மாட்டாது ஆகவே மூன்று பண்புகளை கொண்ட பண்டம் இலவச பண்டம் என்று சொல்லப்படும் அதுக்கு உதாரணம் நீர்காட்டு சூரிய ஒளி ஆக இலவச பண்டம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் உதாரணத்துடன் மீண்டும் நீங்கள் கேள்வி எழுத பல வேணும் உதாரணம் கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் வரைவில் கணத்தை கொடுத்து உதாரணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பொருளாதார பண்ணம் அல்லது பொருளாதார அல்லா பண்ணம் என்பவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடு பொருளாதார பண்டம் மனித முயற்சியினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கும் இது இயற்கை நன்கொடையாக காணப்படும் இது பற்றாக்குறையாக காணப்படும் இது மிகையாக காணப்படும் அமைய செலவு அதிகம் பொருளாதார பண்டத்துக்கு பொருளாதார நல்லா பண்டத்துக்கு அமைய செலவு இல்லை அமைய செலவுன்னு சொல்வது ஒன்றை நுகரும் போது அதுக்காக விட்டுக் கொடுக்கப்படுகின்ற ஏன் எவ்விடயங்கள் அந்த வகையில் காற்றை அல்ல சூரியனை நாம் நுகரும் போது இன்னொன்றை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அவை எல்லையற்று எல்லையற்று கிடைக்கின்றது உற்பத்தி செலவு அதிகம் உண்டு பொருளாதார பண்டத்துக்கு ஆனால் பொருளாதாரம் அல்ல பண்டம் அல்லது இலவச பண்டத்துக்கு உற்பத்தி செலவு இல்லை விலை சந்தை உண்டு பொருளாதார பண்டத்துக்கு விலை சந்தை இல்லை இலவச பண்டம் அல்லது பொருளாதார பண்டத்துக்கு போட்டி காணப்படும் நுகர்வதில் இதுக்கு போட்டி காணப்பட மாட்டாது உரிமையும் கைமாறும் தன்மையும் உண்டு பொருளாதார பண்டத்துக்கு தலைப்பாடம் கம்ப்யூட்டர் கடிகாரம் போன்றவற்றை என்ன கைமாறலாம் அது உரிமை மிதிக்கு யாருக்குரிய ஆனால் உரிமையோ கைமாறும் தன்மையே இல்லை சூரிய ஒளி காற்று என்பவற்றை நம்ம கைமாறைய மேலாக யாரும் உரிமை கொண்டாடவும் முடியாது வள பயன்பாடு அதிகமாக காணப்படும் பொருளாதார பண்ணுறதுக்கு வள பயன்பாடு இல்லை சூரிய ஒளியை நாம் உற்பத்தி செய்கிறல்ல நீரை நாம் உற்பத்தி செய்கிறல்ல களஞ்சியப்படுத்தலாம் களஞ்சியப்படுத்த முடியாது ஆகவே பொருளாதார பண்ணத்தையும் பொருளாதார மல்லா பண்ணத்தையும் வேறுபடுத்த சொன்னால் இவ்வாறு வேறுபடுத்தி காட்டும் பிரிண்டிங் துறையின் முன்னோடி பிரிண்ட் ஹவுஸ் அட்வர்டைசிங் வாடிக்கையாளர் மனம் கவர் விதவிதமான திருமண அழைப்பிதழ்கள் அனைத்து விதமான பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் பிரிண்ட் ஹவுஸ் அட்வர்டைசிங் அல்மார்ஜன் தேசிய பாடசாலை முன்பாக அம்பாறை வீதி சம்பான் துறை தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஏழு இரண்டு ஆறு மூன்று ஐந்து ஒன்பது இரண்டு இரண்டு உரிமையாளர் ஏ எம் எம் ஆஷே சுவதேசி உற்பத்திகளின் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட பிராந்திய முகவர் நிறுவனம் உரிமையாளர் ஆர் எம் ரைஹான் பொருளாதார பண்டமாக மாற்றமடையும் என்பது இலவச பண்டம் நான் தெரியும் அருமை இல்லை அதே நேரம் உற்பத்தி செலவு இல்லை அமைய செலவு இல்லை ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் இத்தகைய இலவச பண்டம் பொருளாதார பண்டமாக மாற்றமடையும் அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்று குறிப்பிட்ட இலவச பண்டம் அமைய செலவுடனும் உற்பத்தி செலவுடனும் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அது பொருளாதார பண்டமாக மாறும் உதாரணமாக நீர் ஒரு இலவச பண்டம் ஆயினும் குழாய் நீர் கடல் நீரை நல்ல நீராக சுத்திகரித்தல் கிணற்று நீர் போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட நீர் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு உற்பத்தி செலவு மிதிக்கி அமைய செலவும் காணப்படுவதனால அது ஒரு பொருளாதார பண்டம் இரண்டாவது விஷயம் இலவச பண்டங்கள் சமூக தேவைகள் ஒப்பிடும் போது பற்றாக்குறைவாக காணப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் காற்று சூரிய ஒளி நீர் சில சந்தர்ப்பங்களில் அருமையாக மனித தேவைகள் ஒப்பிடக்கல பற்றாக்குறையாக காணப்படும் அது உதாரணத்துக்கு பெரிய நகரங்களில் சுத்தமான காற்றை பெறுவது கஷ்டமாக இருக்கும் அங்கு சுத்தமான காற்று என்பது அருமையாக காணப்படுவதனால அது பொருளாதார பண்டமாக மாறப்படும் துருவ பகுதிகளில் அல்லது பனிப்பகுதிகளில் சூரிய ஒளியை காண்பது அரிதாக காணப்படுவதனால சூரிய ஒளி அருமையாக காணப்படும் பாலைவனத்தில் நீர் போன்றவை அருமையாக காணப்படுவதனால் அவை பொருளாதார பண்டமாக மாற்றமடையும் இரண்டு மூன்றாவது விஷயம் இலவச பண்டம் ஒன்று உருமாற்றம் செய்யப்படும் போது அது பொருளாதார பண்டமாக மாறும் உதாரணமாக கடலுக்குள் காணப்படும் சிப்பிகளை கொண்டு மாலைகள் சேகரித்தல் அலங்கார பொருட்கள் செய்தல் இவற்றுக்கு உற்பத்தி செலவு அமைய செலவு வளர்ப்பாடு என்பன காணப்படுவது காணப்படுவதனால் அவை பொருளாதார பண்டமாக மாறும் அவை இலவச பண்டங்கள் காணப்பட்டாலும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவை எவ்வாறு பொருளாதார பண்டமாக மாற்றம் அடைகின்ற சந்தர்ப்பங்களை கேட்டால் இவற்றை கொடுக்க எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கான கேள்வி வந்து இலவச பண்டம் ஒன்று எச் சந்தர்ப்பங்களில் பொருளாதார பண்டமாக மாற்றம் என்று பண்டமாக மாறும் என கேட்டால் இந்த பயிற்சிகளை கொடுத்து விடைகளை தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் 
இப்போ பா இப்போ அந்த விஷயம் இலவச பண்டம் ஒன்று எவ்வாறு பொருளாதார பண்டமாக மாற்றம் அடையும் என்று சொல்வது இப்போ பொருளாதார பண்டம் இலவச பண்டமாக கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் பார்க்கலாம் இலவச குழாய் நீர் அரசாங்கம் இல இலவச குழாய் நீர் குழாய் நீர் மூலம் மக்களுக்கு நீரை வழங்குவது இலவசமாக மக்களுக்கு அது இலவசமாக சென்றடைஞ்சாலும் அரசாங்கம் அவற்றை செலவு செய் மேற்கொள்வதற்கு உற்பத்தி செலவு அமைய செலவு என்பதன காணப்படுவதனால அது பொருளாதார பண்டமாக மாற்றம் அடையும் ஜனசக்தி சமுத்தி கொடுப்பனவுகள் வந்து மக்களுக்கு இலவசமாக கிடைச்சாலும் அரசுக்கு அது செலவு அமைய செலவு என்பதை ஏற்படுவதனால அது பொருளாதார பண்டம் இலவச கல்வி இலவச சுரு சீருடை வந்து மாணவர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்களுக்கு இலவசமாக கிடை கிடைத்தாலும் அரசாங்கத்துக்கு அவற்றை மேற்கொள்வதற்கு அமைய செலவு உற்பத்தி செலவு ஏற்படுவதனால அவை பொருளாதார பண்டமாக மாறும் போட்டி ஒன்றில் வென்றெடுத்த இலவச விமான பயணம் விஜா என வெளிநாட்டு பயணம் டிக்கெட் ஒன்று இலவசமாக கிடைச்சா கிடைச்சவருக்கு அது இலவசமாக காணப்பட்டாலும் அதுக்கும் செலவு உற்பத்தி செலவு இருக்கு அமைய செலவு இருக்கு ஆகவே அது ஒரு பொருளாதார பண்டம் மணிக்குட்டு கோபுரம் தெருவிளக்கு மத ஸ்தலங்கள் வடிச்சவுறு அரசு சார்பற்ற நிறுவனத்தினால் மக்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரண பண்டம் அது நிவாரண பண்டம் மக்களுக்கு இலவசமாக பண்டமாக தெரிஞ்சாலும் பற்றுக்கான அமைய செலவு உற்பத்தி செலவு என்பதை காணப்படுவதனால இவை பொருளாதார பண்டமாக மாற்றம் அடையும் கேள்வியல் பார்க்கலாம் பின்வரும் பண்டங்களை பொருளியல் பண்டமாக கருதுகிற காரணம் தருக ஆடைகளை உலர வைக்க பயன்படும் சூரிய ஒளி ஒரு இலவச பண்டம் என்ன என் சூரிய ஒளிக்கு நாம் விலை செலுத்துவதும் இல்லை சூரிய ஒளி உற்பத்தி செலவு உற்பத்தி செலவு அமைய செலவு என்பது ஏற்படாதனால இது ஒரு இலவச பண்டம் கிணற்றிலிருந்து பெறப்படும் நீர் பொருளாதார பண்டம் ஏனே கிணற்றை அமைப்பதற்கு உற்பத்தி செலவு அமைய செலவு ஏற்படுவதனால அது பொருளாதார பண்டம் பாடசாலை பிள்ளைகளுக்குரிய மதிய உணவு மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் இலவச பண்டமாக தெரிந்தாலும் ஆனால் அந்த இலவச பொருட்கள் பொருளை மேற்கொள்வதற்கு அரசாங்கத்துக்கு செலவு உற்பத்தி செலவு மாத்திரமல்ல அமைய செலவும் காணப்படுவதனால அது ஒரு பொருளாதார பண்டம் சரி இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்த விஷயம் நாம் பொருளியல் ஒரு விஞ்ஞானம் பொருளியல் ஒரு சமூக விஞ்ஞானம் இயற்கை விஞ்ஞானம் சமூக விஞ்ஞானத்துக்கு இடையிலான வேறுபாடு பார்த்தோம் பொருளியல் தொடர்பான வரைவிலக்கணம் பார்த்தோம் பொருளியலின் பாட பொருளியலின் வகைகள் பார்த்தோம் பாடப்பரப்பின் அடிப்படையில் சிற்றின பொருளியல் பேரின பொருளியல் செயற்பாட்டின் அடிப்படையில் நேர்பொருளியல் நியம பொருளியல் இப்போ தேவை விருப்பம் அடுத்தது பார்த்தோம் அடுத்தது பொருளாதார பண்டம் பொருளாதார மல்ல பண்டம் பார்த்தோம் இப்போது பார்க்க போகிற விஷயம் உற்பத்தி வளங்கள் அல்லது ஆக்கு சாதனங்கள் அல்லது காரணி உள்ளுடுகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் அல்லது உற்பத்தி வளங்கள் என்பது பொருட்கள் சேவைகள் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பலம் உற்பத்தி வளம் என்று சொல்லப்படும் எனவே உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்கு பயன்படக்கூடிய எல்லா உள்ளீடுகளும் வளங்களாக காணப்படும் அந்த வகையில் உற்பத்தி வளத்தை ஆக்க சாதனத்தை அல்லது காரணி உள்ளிட்ட அல்லது பொருளாதார வளத்தை நான்காக பிரிக்கலாம் நிலம் உழைப்பு முதல் முயற்சி ஆகிய நான்கு உற்பத்தி காரணிகளும் உற்பத்தி வளங்கள் என்று சொல்லப்படும் இந்த நான்கு இந்த நான்கு உற்பத்தி காரணிகளும் இணைந்து செயற்படும் போதுதான் உற்பத்தி நடைபெறும் அந்த வகையில் இந்த உழைப்பை நிலத்தையும் முதலாம் நிலை உற்பத்தி காரணி எனவும் முதல் முயற்சி என்பதை இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி காரணமும் என்று அழைக்கப்படும் அந்த வகையில் உற்பத்தி வளங்கள் என்றால் என்று கேட்டால் எழுதணும் பொருட்கள் சேவை உற்பத்தி பயன்படுத்த வளம் பயன்படுத்தப்படும் வளங்கள் உற்பத்தி வளம் சொல்லப்படும் அந்த உற்பத்தி வளங்கள் நான்கு வகைப்படும் நிலம் உழைப்பு முதல் முயற்சி அதில் நிலம் உழைப்பு முதலாம் நிலை மூலதனமும் முயற்சியும் இரண்டாம் நிலை காரணி என்று சொல்லி வரைவிலக்கப்படுத்தணும் இப்போ ஒவ்வொரு உற்பத்தி காரணியும் கொஞ்சம் ஆழமாக முற்றல் செய்யலாம் நிலம் நிலம் என்பது பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு பயன்படும் இயற்கையின் நன்கொடையாக கிடைக்கின்ற அனைத்து விஷயங்களும் நிலம் என்று சொல்லப்படும் அதாவது இயற்கையிலிருந்து மனிதனுக்கு வர் எந்தெந்த மூலங்களிலிருந்து வருமானம் கிடைக்கின்றதோ அத்தகைய மூலங்கள் அனைத்தும் இயற்கை வளம் என்று சொல்லலாம் உதாரணமாக மண்ணில் உள்ள கனியம் கடல் மண் சூரிய ஒளி ஆறு காற்று நீர்வீழ்ச்சி மிருகங்கள் காடு இயற்கை தாவரம் பருவமலை இது அனைத்து மூலம் மக்களுக்கு வருவாய் கிடைக்கக்கூடியனா கூடியதாக இருப்பதனால இவ் அனைத்து விஷயங்களும் நிலம் என்ற பகுதிக்குள் உள்ளடங்கும் நிலம் என்பது நம்ம வெறுமனே நாம் வாழும் நிலத்தை மாத்திரம் கருத்து கொள்வதில்லை மனிதனுக்கு இயற்கையிலிருந்து வருவாய் தரக்கூடிய மூலங்கள் அனைத்தும் நிலம்னு சொல்லப்படும் உதாரணமாக பருவமலை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்கிறோம் அது நம்மளுக்கு நிலம் மண் மண்ணில் உற்பத்திகள் மேற்கொள்கிறோம் கட்டணங்கள் கட்டுறோம் ஆகவே மனிதனுக்கு வருவாய் தருகின்றது அது நிலம் கடல் கடலுக்குள் உள்ள மீன் பழம் வேறு பவளப்பாறை போன்றன போன்றை கொண்டு அந்த கடல் சிப்பிகளை கொண்டு மனிதன் பல்வேறு வடிவங்களில் வருமானத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றான் ஆகவே அது நிலம் ஆகவே நிலம் என்றால் என்னென்று தெரியணும் நிலத்துக்கான உதாரணம் என்னென்று தெரியணும் நிலம் என உற்பத்தி காரணி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டமைக்காக அது பெறுகின்ற சன்மானம் பாடகை நிலத்தை நிலம் உற்பத்தி ஈடுபட்டமைக்காக அது பெறுகின்ற சன்மானம் பாடகை அந்த வகையில் இந்த நிலத்தின் பண்புகளை பார்த்தா ஒன்று இயற்கையின் அன்பளிப்பு நிலம் வந்து இயற்கையின் அன்பளிப்பு யாராலும் உற்பத்தி செய்ய முடியாது 
இதுக்கு உற்பத்தி செலவு இல்லை மனிதனால் உருவாக்க முடியாது நிலத்தை நாம் உருவாக்குவது இல்லை இரண்டு நிலம் இட இடம்பெயராது இங்கே இருக்கிற நாம் அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற நிலத்தை கொண்டு அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு கொடுக்குறல நிலம் இடம்பெயராது சரி மூன்று நிலத்தின் அளவு வரையறுக்கப்பட்டது நிலம் வரையறுக்கப்பட்டது ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னு சொன்னால் அது நாலு ஏக்கர் இயந்திரத்தை போட்டு நாலு ஏக்கர் நிலமாக்க முடியாது வரையறுக்கப்பட்டது லிமிட்டட் மனிதனால் அதிகரிக்க முடியாது நிலம் அழியா தன்மை உடையது நிலம் அழியா தன்மை உடையது நிலத்தின் பலங்கள் குறைந்தாலும் நிலம் என்றும் அழியாது நிலத்துக்குள்ள பலம் குறையும் மனித பயன்பாட்டினால் நிலத்துக்குள்ளே இருக்கிற பலம் குறையும் ஆனால் நிலம் ஒரு நாளும் குறையாது நிலம் பல்லினத்தன்மை கொண்டது என்ன பல்லினத்தன்மைன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் காணப்படுகின்ற நிலத்தின் பலம் வித்தியாசமானது இலங்கையில் விவசாய நிலம் அதிகமாக காணப்படும் நியூசிலாந்தில் புட்டறைகள் அதிகமாக காணப்படும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பெட்ரோலிய பலம் அதிகமாக காணப்படும் ஆகவே நிலத்துக்கு விடத்துக்கு விடம் நிலத்தின் பலம் என்ன செய்யும் வித்தியாசப்பட்டு காணப்படுவதுதான் நிலத்தில் பல்வகைத்தன்மை கொண்டது நிலம் பல்வேறு வழிகளில் பயன்படும் உற்பத்தி நிலமாக கட்டண நிலமாக பயன்படுத்தப்படலாம் இதெல்லாம் நிலத்தின் பண்பு எந்தவித மாற்றமும் இன்றி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்த முடியாது நிலத்தை மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட உட்பட் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தான் என்ன உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தலாம் விவசாய நிலத்தை நெல்லை கொண்டு உடனே என்ன நேரடியாக விதைப்பதில்லை நிலத்தை உழவணும் அதுக்கு பசலை விடணும் ஆகவே நிலத்தை மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தாமல் நாம் பயன்படுத்த முடியாது நிலத்துக்கு வழங்கும் காரணி கொடுப்பனும் வாடகை நிலத்தை நாம் உற்ப உற்பத்தி ஈடுபட்டமைக்காக நிலம் பெறுகின்ற சன்மானம் வாடகை என்று சொல்லப்படும் நிலம் ஒரு சேத்திர நட்ட காரணி நிலம் சேத்திர நட்ட என்று ஆச்சு நிலம் தனித்து இயங்க முடியாது நிலம் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னு சொன்னால் அது இயல்பாகவே கட்டடங்கள் உருவாகவதில்லை மனிதனின் செயற்பாட்டோடு தான் நிலம் செயற்படும் நிலம் குறைந்து செல்லும் எல்லை விளைவு திறனை கொண்டது குறைந்து செல்லும் எல்லை விளைவு என்பது குறிப்பிட்ட அளவு நிலப்பரப்பில் ஒரு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த ஊழியத்தையும் மூலதனத்தையும் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது மொத்த உற்பத்தி அதிகரித்து செல்லும் ஆனால் எல்லை உற்பத்தி வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டு செல்லும் இது தொடர்பாக விரிவான பி பகுதி தியரி ஆஃப் காஸ்ட் என்று சொல்லி உற்பத்தி செலவு கோட்பாட்டில் ஆழமாக பார்ப்போம் சரியா ஆகவே நிலம் குறைந்து செல்லும் விளைவு என்பது நிலத்தை நிலையாக வைத்து கொண்டு அந்த நிலத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற ஊழியத்தை என் மூலதனத்தையும் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லக்கல மொத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும் எல்லை உற்பத்தி மார்ஜினல் ப்ரொடக்ஷன் வீழ்ச்சி அடையும் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் அதிகரிக்கும் அதான் எல்லை உற்பத்தி ஆகவே நிலம் என்றால் என்னென்று தெரியணும் நிலத்துக்கு உதாரணம் என்னென்று தெரியணும் நிலத்தின் பண்புகள் என்னென்று தெரியணும் இப்போ நிலத்தின் அளவில் அல்லது நிரம்பலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் நிலத்தின் அளவு அல்லது நிரம்பல் என்று சொல்வது நிலத்துக்குள் உள்ளே இருக்கின்ற வளத்தின் அளவையும் வளத்தின் நிரம்பல் என குறிக்கின்றது அதில் ஒன்று வளத்தேவு பொருட்கள் சேவைகள் உற்பத்திக்காக வளத்தை தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டு செல்லக்கல நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பலம் தேவடைகின்றது உதாரணம் பெட்ரோலிய வளம் தனிய வளம் எல்லாம் இப்போ தேவடைந்து கொண்டு இருக்கின்றது புதிய வளங்களையும் கண்டுபிடிப்பு அதே நேரம் விஞ்ஞான முன்னேற்றம் அடைய அடைய விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் அடைய அடைய நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற வளத்தின் பயன்படுத்தப்படாத வளங்கள் மீன் கண்டுபிடிக்க கண்டு விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிப்படும் போது அது நிலத்தின் பலம் அதிகரிக்கும் ஆகவே நிலத்தின் நிரம்பலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் ஒன்று வளத்தேய்வு இரண்டு புதிய வளங்களின் கண்டுபிடிப்பு விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப முறைகளினால் முன்னேற்றங்களினால் புதிய வளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதனால் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை வளங்களின் அளவு அதிகரிக்கும் இனி மூணு சொல்கிறேன் நிலத்தின் அளவு அல்லது நிரம்பலில் மாற்றம் என்று சொல்வது நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பலம் ஒன்று தேய்வடைவது அல்லது நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பயன்படுத்தப்படாத பலம் விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தினால் கண்டுபிடிக்கப்படுவதால் நிலத்தின் அளவில் அல்லது நிரம்பலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் நிறைய கேள்வி நிலத்தின் நிரம்பலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை என்று கேட்டால் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வளத்தேய்வு அடுத்தது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் இந்த பலத்தேவை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பலத்தின் அளவு குறைவடைவதற்கான காரணங்களில் ஒன்று பலம் அதிகமாக பயன்படுது பயன்பட பலம் தொடர்ச்சியாகவும் அளவின்றியும் பயன்பட பயன்பட நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பலத்தின் அளவு குறைவடைந்து கொண்டு செல்கின்றது அதுக்கு உதாரணம் தான் பெட்ரோலிய வளங்கள் கனிய வளங்கள் அடுத்த பலத்தை விரயமாக்கல் காடழிப்பு இயற்கை அனர்த்தம் பூகோள வெப்பநிலை பாரிய ஆராய்ச்சிக்கு நிலத்தை பயன்படுத்தும் போது அந்த நிலத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற பலம் அழியக்கூடிய தன்மையை கொண்டு காணப்படுகின்றது சரியாக வளத்தை வளத்தேவை ஏற்படுத்த காரணிகள் எதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் கொடுக்க பல வேணும் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது நிலம் என்றால் என்ன நிலத்துக்கான உதாரணம் என் என்ன நிலத்தின் பண்புகள் என்ன நிலத்தின் நிரம்பலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள் அடுத்தது
இரண்டாவது உற்பத்திக்காரனே உழைப்பு உழைப்பு என்பது பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு ஒரு நாள் வழங்கக்கூடிய உடல் உள ரீதியான பங்களிப்பு தான் உழைப்பு என்று சொல்லப்படும் நிலம் ஒரு சேத்திர நட்ட காரணி தனித்து இயங்க முடியாது ஆனால் உழைப்பு ஒரு சேத்திரன் மிக்க காரணியாக தனித்து இயங்க கூடியது இதனால் நான்கு உற்பத்தி காரணிகளில் மிக முக்கிய காரணியாக ஊழியம் காணிப்பா காணப்படுகின்றது பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு ஒரு நாள் வழங்கக்கூடிய உடல் ஊழல் ரீதியான பங்களிப்பு அந்த வகையில் நிலத்தின் பண்புகள் பார்த்த மாதிரி உழைப்பின் பண்புகளை பார்க்கலாம் உயிருள்ள ஒரு உற்பத்தி காரணி உழைப்பு உயிருள்ள ஒரு உற்பத்தி காரணி ஊழியம் இடம்பெயரக்கூடியது நிலம் இடம்பெயராது ஆனால் ஊழியம் இடம்பெயரக்கூடியது ஊழியம் ஒரு மனித வளம் சேத்திரன் மிக்க உற்பத்தி காரணி தனித்து இயங்கும் ஊழியம் ஓரணத்தன்மை கொண்டதல்ல ஊழியத்தில் காணப்படுகின்ற கல்வி அற் கல்வி அறிவு தொழில்நுட்பம் என்பன ஊழியத்துக்கு ஊழியம் வேறுபடு வேறுபடுகின்றது ஆகவே ஊழியம் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக அமைவதில்லை ஊழியத்தின் விளைத்திறனை அதிகரிக்க முடியும் விளைத்திறன் என்பது ஊழியத்தினை பயன்படுத்தி பெறுகின்ற வெளியீட்டின் அளவு அதனை நாம் அதிகரிக்கலாம் இதன் மூலம் புதிய விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் பயிற்சிகள் மூலம் ஆராய்ச்சிகள் மூலம் ஊழியத்தின் விளைகிற ஊழியத்தினால் வெளியிடப்படுகின்ற வெளியீட்டின் அளவை நாம் கூட்டலாம் அடுத்தது உழைப்பை உரியவிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது முடியும் திரிக்கி அது தவறு முடியாது உழைப்பை நம்ம ஆட்டம் இருந்து பிடிங்கி எடுக்க முடியாது உழைப்புக்கான காரணி கொடுப்பன சம்பளம் நிலத்துக்கான காரணி கொடுப்பன வாடகை உழைப்புக்கான காரணி கொடுப்பன சம்பளம் அல்லது கூலி உழைப்பு பேரம் பேசக்கூடியது விலமட்டம் அதிகரிச்சுட்டு வாழ்க்கை செலவு அதிகரிக்கின்ற சொன்னால் ஊழியர்கள் எல்லாம் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவாங்க சம்பளத்தை கூட்டி தாங்கன்னு சொல்லி ஆகவே உழைப்பு பேரம் பேசக்கூடியது இதை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தும் போது சிறப்பு தேர்ச்சி அடையக்கூடியது உழைப்பு அழியக்கூடியது உழைப்பு அழியக்கூடியது குறித்த ஒரு ஊழியம் ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு வராட்டி அந்த உழைப்பு அழி அழிஞ்சு போகும் அழியக்கூடியது எனவே குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் உழைப்பாளி வரைவில்லையா உழைப்பாளி வரைவில்லையா என் அன்றைய உழைப்பு வீணாகி போகும் ஆகவே உழைப்பு என்னென்று தெரியணும் உழைப்பின் பண்புகள் என்னென்று தெரியும் ஊழிய நிரம்பல் அல்லது உழைப்பின் நிரம்பல் ஏதாவது பொருளாதார நலனை எதிர்பார்த்து சம்பளமோ அல்லது வேறு ஏதாவது பொருளாதார நலனை எதிர்பார்த்து ஒரு ஊழியம் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கின்ற ஊ மணித்தியாலங்களின் எண்ணிக்கை தான் ஊழிய அல்லது உழைப்பின் நிரம்பல் சம்பளம் அல்லது வேறு பொருளாதார நலனை பெறும் நோக்குடன் ஊழியர்களினால் வழங்க தயாராக உள்ள ஊழிய மணித்தியாலங்களின் அளவே ஊழிய நிரம்பல் என அழைக்கப்படும் அதாவது குறித்த காலப்பகுதியில் பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்காக செலவிடப்படும் ஊழிய மணித்தியாலங்களின் அளவு ஊழிய நிரம்பல் என்று சொல்லப்படும் அந்த வகையில் உலகில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களும் எட்டு மணித்தியால வேலையை தான் அரசாங்க ஊழியர்கள் செய்கிறாங்க அந்த எட்டு மணித்தியால ஊழியமும் உழைப்பின் நிரம்பலாக இருக்கு ஊழியம் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கு மணித்தியாலங்கள் எண்ணிக்கை ஊழிய நிரம்பல் என்று சொல்லப்படும் இந்த ஊழிய நிரம்பலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் என்ன வேலை செய்யும் மணித்தியாங்கள் அளவை கூட்டுகின்ற காரணி அல்லது குறைக்கின்ற காரணி என்ன சம்பள மட்டம் சம்பள மட்டம் அதிகரித்தால் வேலை செய்கின்ற அளவு மணித்தியாலங்கள் எண்ணிக்கை கூடும் குறைஞ்சால் சம்பள வேலை செய்கின்ற மணித்தியாலங்கள் எண்ணிக்கை குறையும் அதே போல் குறிப்பிட்ட நாட்டின் சனத்தொகையின் அளவு கூடினா ஊழிய மணித்தியாலங்களின் அளவு கூடும் குறைஞ்சா சனத்தொகையின் அளவு குறைஞ்சா ஊழிய மணித்தியாலங்களை குறையும் அதே போல் ஊழியர் பெறும் சலுகைகள் சனத்தொகையில் ஊழிய படையின் அளவு நாளொன்றில் வேலை வழங்கக்கூடிய மணித்தியாலங்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு உழைப்பாளியும் வருடம் ஒன்றில் வேலை வழங்கக்கூடிய நாட்களின் எண்ணிக்கை இவ்வாறான காரணிகள் சேர்ந்து ஊ ஒரு ஊழியம் வேலை செய்கின்ற மணித்தியாளர்களின் அளவை கூட்டும் குறைக்கும் அடுத்தது ஊழிய படையில் பஃபோஸ் பொருளாதார ரீதியான நன்மை ஒன்றினை கருதி உழைப்பை வழங்க தயாராக உள்ள மக்கள் பிரிவினர் பொருளாதார ரீதியாக நலன் என்பது உதாரணமாக சம்பளம் ஒன்றை எதிர்பார்த்து உழைப்பை வழங்க தயாராக உள்ள மக்கள் பிரிவினர் தான் ஊழிய படை என்று சொல்லப்படும் அந்த ஊழிய படையை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் தொழில் புரிவோர் தொழில் தேடுவோர் தொழில் புரிவோர் யார் என்று சொன்னால் பொருளாதார ரீதியாக நன்மையை கருதி ஏதாவது தொழிலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற பிரிவினர் தொழில் புரிவோர் தொழில் புரிவோர் உதாரணம் ஊழியர்கள் சுய தொழில் ஈடுபடுவோர் தொழில் வழங்குனர் சம்பளம் பெறாத குடும்ப ஊழியர்கள் சம்பளம் பெறாமல் குடும்ப ஊழியர்கள் வீட்டு தோட்டம் என்பவற்றிலெல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிறப்பாக இவர்கள் என்ன ஏதாவது தொழில் தொழில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் சம்பளம் அல்லது வேறு பொருளாதார நலனை எதிர்பார்த்து உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தான் தொழில் புரிவோர் தொழில் தேடுவோர் என்றால் தொழில் செய்யக்கூடிய அறிவு ஆற்றல் தகமை இருந்தும் தொழில் இல்லாமல் இருப்பவர் தான் தொழில் தொழில் தேடுவோர் தொழில் செய்யக்கூடிய விருப்பம் இருக்கி ஆற்றல் இருக்கி தகுதி இருக்கி இருந்தும் தொழில் ஒன்றினை ஈடுபடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்காமல் இருப்பவர் தொழில் தேடுவோர் எனப்படும் ஒரு நாட்டின் ஊழிய படை 
ஊழிய படை என்று சொல்லக்கல ரெண்டு விஷயம் கட்டாயம் வரணும் தொழில் புரிவோர் தொழில் தேடுவோர் இவர் இவற்றை கூட்டுகின்ற அல்லது குறைக்கின்ற காரணிகள் தான் ஒரு நாட்டின் ஊழிய படையை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் நாட்டின் குடித்தொகையின் அளவோ ச சனத்தொகையில் வயது அமைப்பும் பால் அமைப்பும் கல்வியும் தொழிற்பயிற்சியும் திருமணமான திருமணமாகாத நிலை வருமான மட்டமும் வாழ்க்கை செலவும் வருமான மட்டம் வீட்டில் வருமானம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கூடறியா வருமானம் இல்லைன்னு சொன்னால் தொழில் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் தொழில் தேடுவாக கொஞ்சம் பேர் தொழில் புரிவாக புரி புரிவோராக இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான் தொழிற்படை ஊழியப்படை என்று சொல்லப்படும் சமூக சமய நம்பிக்கைகள் போன்றன இந்த ஊழியப்படையை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் ஒரு நாட்டின் ஊழியப்படையை எவ்வாறு கணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தொழில் புரியும் வய தொழில் புரியும் வயது பிரிவினர்லேருந்து அவள் பதினைந்து அறுபத்தைந்து வயது குட்டுப்பட்டாக்கள் தான் தொழில் புரிவாக அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டோரும் பதினைந்து வயது கீழ்பட்டோரும் டிபெண்டன்சி தங்கி வாழ்வோராக காணப்படுவாங்க சரியா அவன் தொழில் புரியும் வயது பிரிவிலிருந்து உயர்கல்வி பெறும் மாணவர்கள் நோய் போன்ற காரணிகளால் உழைக்க முடியாதவர்கள் மத குருமார்கள் வேலை செய்ய விருப்பமற்றோர் போன்றதை கழிப்பதன் மூலம் இந்த ஊழியப்படையை நாம் கழிச்சு கொள்ளலாம் நடிக்க ஊழியப்படை சமன் தொழிற்புரிய வயது பிரிவினர் பதினைந்து சைய அறுபத்தைந்து வயதுக்குட்பட்ட பதினைஞ்சு தொடக்கம் அறுபத்தி வயதுக்கு உட்பட்டோர் அதிலிருந்து இந்த உயர்கல்வி ஒரு மாணவர் நோயாளர் மதகுருமார் வேலை செய்ய விருப்பமற்றோரை கழி கழித்து பெறப்படும் போது ஊழியப்படையை கணிக்கலாம் உதாரணம் கேள்விகள் இதில் தயாரிக்கலாம்னு சொன்னால் ஒன்று முதலாம் நிலை உற்பத்தி காரணிகள் யாவ் என்று கேட்டால் நிலம் நிலம் உழைப்பும் இரண்டாவது நிலத்தின் நிரம்பலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் பார்த்தும் ஒன்று வளத்தேவு அடுத்தது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஊழியப்படை என்று கேட்டு என்றால் என்ன என்று கேட்டால் தொழில் புரிவோர் தொழில் தேடுவோர் ஏதாவது பொருளாதார நிலையினை எதிர்பார்த்து தொழில் புரிவோரையும் தொழில் தேடுவோரையும் உள்ளடக்கியது ஊழியப்படை என்று சொல்லப்படும் இந்த ஊழியத்தின் நிரம்பலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் பார்த்தம் சம்பள மட்டம் சனத்தொகை நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற சலுகைகள் போன்ற விஷயத்தை நீங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் இத்தகைய குறிப்புகள் வந்து கடந்த பத்து வருட பத்து வருட காலமாக நடைபெற்ற உயர பரீட்சைக்கு வந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளாக இருப்பதனால மாணவர்கள் இதனையே க இந்த பகுதியில் இந்த குறிப்புகளையே கற்பதன் மூலம் மிகவான முறையில் புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை ஞாபக ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு அடுத்த விடயத்துக்கு போகலாம் நினைக்கின்றேன் ஊழியப்படை பங்கு கொள்ளல் வீதம் ஊழியப்படை பங்கு கொள்ளல் வீதம் ஊழியம் புரியும் வயது பிரிவினர் தெரியும் பதினைஞ்சு தொடக்கம் அறுபத்தி வந்து அறுபத்தைந்து வயது இடைப்பட்ட வயதினர வயதினரான சனத்தொகையை ஊழியப்படை தொழில் புரிவோரையும் தொழில் தேடுபோரையும் கூட்டி நூறால் பெருக்குவதன் மூலம் ஊழியப்படையை கணிப்பிடலாம் குறிப்பிட்ட ஆண்டின் ஒரு நாட்டின் ஊழியம் பெறும் சனத்தொகையின் ஊழியம் புரியும் வயது சனத்தொகை பதினைந்து தொடக்கம் அறுபத்தைந்து வயது என்ன நூற்று வீதமாக அவ்வாணின் ஊழியப்படை காணப்படுகின்றது என்பதே ஊழியப்படையின் பங்கு கொள்ளல் வீதம் என்று சொல்லப்படும் இலங்கையின் தொழிற்படையின் ஊழியப்படையில் பங்கு பெற்ற வீதம் இலங்கையின் தொழிற்படையில் பங்கு பெற்ற வீதமானது தரப்பட்ட காலப்பகுதியில் பத்து வயதும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையமான தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் தொழில் அற்ற நபர்களின் எண்ணிக்கையினையும் பத்து வயதும் அதற்கு மேற்பட்டதுமான வீட்டுத்துறையின் சனத்துறையும் சதவீதமாக கூறுவது பார்த்த விளங்கும் பத்து வயது அடிப்படையாக கொண்டு பத்து வயதுக்கும் அதுக்கு மேற்பட்ட வயதுமா வயதுடையமான தொழிலில் ஈடுபடுவோர் பத்து வயதுக்கும் அதுக்கு மேற்பட்ட வயதுடையனர் தொழில் அற்றோரையும் கூட்டி பத்து வயதுக்கும் அதுக்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சனத்தொகையால் பிரித்து நூறால் பெருக்குவது மூலம் தான் ஊழியப்படை இலங்கை ஊழியப்படை கணிப்பிடப்படுகின்றது இந்த சமப்பாட்டை கட்டாயம் மன பாடமாக்க வேண்டும் அந்த வகையில் நாடொன்றில் ஊழியப்படையினை கணிப்பிடுவதனால் முக்கியத்துவம் இந்த நாடொன்றில் இந்த ஊழியப்படையான தொழில் புரிவோரையும் தொழில் தேடுபோரையும் வச்சு நம்ம ஊழியப்படையை கணிப்பிடுவதனால என்னென்ன நன்மைகள் அல்லது எந்த விதத்தில் முக்கியத்துவம் உடைய நான் காணப்படுகின்றது என்று பார்த்தா ஒன்று ஒரு நாட்டின் சனத்தொகையில் எத்தனை சதவீதத்தினர் நாட்டின் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது இயலாம் குறிப்பாக பதினைஞ்சு தொடக்கம் அறுபத்தைந்து வயதுக்குட்பட்ட வயதுக்குட்பட்ட இடையினர் தொழிலில் ஈடுபட ஈடுபடுகின்றனர் அதனை அறியலாம் ஒரு நாட்டின் சனத்தொகையில் எத்தனை சதவீதம் வேலை இன்றி காணப்படுகின்றனர் என்பதை அறியலாம் ஒரு நாட்டின் உழைப்போரில் தங்கி இருப்போர் எத்தனை வீதம் என்பதை அறியலாம் நாட்டின் தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கத்துக்கு தேவையான அரசு நடவடிக்கையை முன்கூட்டி எடு எடுக்கணும் சொன்னால் அது கட்டாயம் இந்த ஊழியப்படையை கணிப்பிடு அதன் மூலம் தான் அது டிபெண்ட் தங்கியிருப்போர் யார் வேலை செய்வோர் யார் வேலை தேடுவோர் யார் யார் என்ற புள்ளி விவரங்களை அரசு திரட்டி அதுக்கேற்ற விதத்தில் கொள்கைகளை அரசு வகுக்கும் இப்போ ஊழிய உற்பத்தி திறன் அல்லது ஊழிய விலை திறன் சொல்வது ஓரளவு உழைப்பை அல்லது ஓரளவு ஊழியத்தை பயன்படுத்தி பெறுகின்ற வெளியீட்டின் அளவு 
உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் ஓரளவு ஊழியத்தினை பயன்படுத்தி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வெளியீட்டின் அளவே ஊழியத்தின் உற்பத்தி துறை எனப்படும் இது ஊழியம் ஒன்றின் சராசரி வெளியீட்டு மட்டுமாக இருக்கும் வெளியீடு வெளியீட்டு பயன்படுத்தப்படும் ஊழியர்கள் எண்ணிக்கை பிரிக்கிறது உதாரணமாக பத்து பேர் சேர்ந்து ஐநூறு சொற்களை ஆடி தொழிற்சாலை ஒன்றில் உருவாக்குகின்றனர் ஏனின் ஒரு ஊழியத்துக்கான உற்பத்தி திறன் அல்லது சராசரி உற்பத்தி என மொத்த வெளியீடு ஐநூறு பயன்படுத்தப்படும் ஊழியர்கள் எண்ணிக்கை பத்து ஒரு ஊழியத்தினால் பரப்படுகின்ற வெளியீடு ஐம்பது ஷர்ட்டுக்கு ஷர்ட்கள் அதை நீ செஞ்சு பார்க்கலாம் தொழிலாக்கம் என்பது ஊ ஊழியத்தின் உற்பத்தி திறன் என்று சொல்வது ஒரு ஊழியம் தினால் பெறப்படுகின்ற வெளியீட்டின் அளவு தொழிலாக்கம் என்பது சொல் தொழிலாக்கம் என்று சொல்வது ஒரு ஊழியம் ஒரு மனுத்தியாலத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மனுத்தியாலத்தில் வேலை செய்து பெறக்கூடிய வெளியீட்டின் அளவு சம்மான் துறையில் பிரிண்டிங் துறையின் முன்னோடி பிரிண்ட் ஹவுஸ் அட்வர்டைசிங் வாடிக்கையாளர் மனம் கவர் விதவிதமான திருமண அழைப்பிதழ்கள் Anbis, rubber stamps, graphic designing and printing, mud printing, digital printing in a Anitvidamana printing the Vihalakum. Print House Advertising, Almarjan, TC Apadasade, Munbaka, Ampare Vidi, Samanturi. Total Pihalaka, Cypher Erdur and Irenda, Aramundru, Aindu and Badu, Irenda Irenda, Urimiala, AMM Ashe. So this suit, Patihalin, Adihara Madika Pata, Brown Pier Mukhavar and Rivana, Achiever. சரி தொழிலாக்கம் என்பது மொத்த வெளியீட்டை பயன்படுத்தப்படும் ஊழிய மனுத்தியாளர் எண்ணிக்கையான விரிப்பது ஆகவே இது கேள்வி வரலாம் ஊழியத்தின் உற்பத்தி திறன் என்றால் என்ன தொழிலாக்கம் என்று சொன்னால் ரெண்டு பேர் ஊழிய உற்பத்தி திறன் என்று செல்வது ஓரளவு ஊழியத்தை பயன்படுத்த ஓரளவு ஊழியத்தை பயன்படுத்தி பெறுகின்ற வெளியீட்டின் அளவு தொழிலாக்கம் என்று என்று சொல்வது ஒரு ஊழியம் ஒரு மனுத்தியாலில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உற்பத்தின் அளவு இந்த ஊழிய விளைத்திறனையும் தொழிலாக்கம் என்பவற்றை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் ஒன்று ஊழியத்தின் கல்வி தொழிற்பயிற்சி இரண்டு உற்பத்தி பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் மூன்று ஊழியத்தின் தேக ஆரோக்கியமும் உடல் வளம் வலுவும் நான்கு ஊழியர்களின் தொழிற்புரியும் சுற்றுப்புற சூழல் வழங்கப்படும் கூலியின் அளவு ஏனைய வசதி கூலி கூடினா சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்தா ஊழியம் வேலை செய்கின்ற அளவை வெளியிட்ட கூட்டுவான் மாறாக கூலியின் அளவை குறைச்சி கொடுத்தா அந்த குறித்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் ஊழியம் இந்த வெறுப்பற்ற வெறுப்புடன் வேலை செய்யக்கலாம் அந்த ஊழியத்தின் அளவு இந்த வெளியீட்டின் அளவு குறையும் ஊழியர்களின் கடமை உணர்வு வேலையில் காணப்படும் சுதந்திரமும் எதிர்காலத்தில் முன்னேறும் வாய்ப்பும் எட்டு தொழில் கொள்வோனுக்கும் ஊழியனுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் மேஜ மேனேஜரும் அந்த லேபருக்கும் இடையே தொடர் தொடர்பு சுமூகமாக இருக்கணும் மாறாக கரடு முரடாக அமைஞ்சால் அந்த குறிப்பிட்ட ஊழியம் மனம் வச்சு வேலை ஈடுபட மாட்டாது அதனால் அந்த ஊழியத்தினை கொண்டு வருகின்ற வெளியீட்டின் அளவும் குறையும் சரி அடுத்தது ஊழிய பகுப்பு அல்லது ஊழிய பிரிப்பு அல்லது தொழில் பிரிப்பு என்று செல்வது ஒரு தொழிலின் உற்பத்தி செய்ய செயன்முறையை பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஊழியர்களாக அமர்த்துவது உதாரணமாக ஆடை தொழிற்சாலையில் ஷர்ட் உற்பத்தி எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஷர்ட் உற்பத்தியை மேற்கொள்வதற்கு கட்டிங் குறிப்பிட்ட ஊழியர்கள் கொடுக்குற அடுத்தது கொலர் வைக்கிறது கொஞ்சம் பேர் அணியமைக்கிற அடுத்தது பட்டன் கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் பேர் நிற்க அயனிங் பேக்கிங் என்று அந்த ஊழியத்தை அந்த உல அந்த உற்பத்தியின் செயல்முறையை பல்வேறு பிரித்து ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஊழியர்களை அமர்த்துவது தான் ஊழிய பிரிப்பு என்று செல்வரும் இந்த ஊழிய பிரிப்பை மேற்கொள்வதனால் ஏற்படுகின்ற நன்மை ஒன்று நேர சிக்கனம் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட ஒரு ஊழியம் தான் எல்லாத்தையும் செய்யணும்னு சொன்னால் நேரம் எடுக்கும் ஆனால் பிரித்து கொடுக்கும்போது நேர சிக்கனம் ஏற்படும் அதனால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பல விரயம் தடுக்கப்படும் சிறப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தொழில் திறமை அதிகரிக்கும் பொருள் தரம் வாய்ந்ததாக காணப்படும் திறமைக்கு ஏற்ப பணி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இயந்திர பயன்பாடு அதிகரிக்கும் ஊழியரின் பயிற்சி காலம் குறைவு ஊழிய பிரிப்பின் பிரதிகூலம் என்னென்னு சொன்னால் தொழிலாளர்கள் ஊழியர்களுக்கு அலுப்பு சலிப்பு ஏற்படும் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவிலேயே தொடர்ந்து குறித்த ஊழியம் ஈடுபடுவதனால அலுப்பு சளிப்பு ஏற்படும் உடல் உள ரீதியாக பாதிப்புறல் உற்பத்தி செயல் முறையில் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதிக்கு ஊழியம் சமூகம் அளிக்காவிடில் அன்றைய உற்பத்தி ஃபுல்லாக பாதிப்படையும் நான்கு ஊழியர்களின் பொறுப்பு நச்சு குறையும் கொலர் மட்டும்தான் தண்ட வேலை கொலர் அந்த கட்டிங் மட்டும்தான் தண்ட வேலைன்னு சொன்னால் அது மட்டும்தான் மற்ற பிரிவுகளுக்கு போகிறோம் ஆகவே பொறுப்பு நச்சு குறையும் ஊழிய பிரிப்பு முறையினால் நாடுகள் சிறப்பு தேர்ச்சி அடையும் போது அந்நாடுகளில் ஏனைய நாடுகள் மிகையாக தங்கியிருக்கும் நிலை உருவாகும் ஒரு தொழிலில் அல்லது உற்பத்தி பகுதியில் ஊழியம் சிறப்பு தேர்ச்சி அடையும் போது ஏனைய தொழில்களில் ஈடுபடுவது சிரமம் சரி இப்போ இதுக்கு கேள்விகளை உருவாக்கலாம்னு சொன்னால் ஊழிய பிரிப்புன்ற என்ன ஊழிய பிரிப்பின் மூலம் ஏற்படுகின்ற நன்மை என்ன ஊழிய பிரிப்பினால் ஏற்படுகின்ற தீமை என்ன என்ற கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் அது மாத்திரமல்ல கடந்த கால வினாக்களை பார்க்கும்போது ஊழிய பிரிப்பானது எவ்வாறு பொருளாதார வள பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது உற்பத்தி அதிகரிப்பு காரணமாக இருக்கு சொல்லி எல்லாம் கேட்டு வந்திருக்கி ஆகவே
ஒன்று பார்த்தோம் நிலம் இரண்டு உழைப்பு மூன்று மூலதனம் மூலதனம் என்று சொல்வது பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுவதற்காக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து அந்த மூலதனத்தை பயன்படுத்தும் போதோ நீண்டகால பயன்பாடுடையதாக இருக்கும் மூலதனத்தை தொடர்ச்சியாக பர் பயன்படுத்துக்கொள்ள பெருமான தேவைக்கு உட்படும் அந்த வகையில் பொருட்கள் உற்பத்திக்கு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதும் நீண்டகால பயன்பாட்டை கொண்டதும் பெருமான தேவைக்கு உட்படுவதுமான சொத்துக்களே மூலதனம் எனப்படும் பொதுவாக நிலம் தவிர்ந்த மனிதனுக்கு வருமானம் மூட்டி தரும் அனைத்து சொத்துக்களும் மூலதனம் உதாரணம் கட்டடம் இயந்திர சாதனங்கள் பொறிகள் தலப்பாடங்கள் என்பன மூலதனத்துக்கு உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னால் மூலதனத்தின் அடிப்படை பண்புகள் நிலத்தின் பண்புகள் பார்த்த மாதிரி உழைப்பின் பண்புகள் பார்த்த மாதிரி மூலதனத்தின் பண்புகள் அதில் வரைவிலக்கணத்துக்குள்ளே இருந்து நம்ம வரலாம் ஒன்று மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது இரண்டு நீண்டகால பயன்பாட்டை கொண்டது மூன்று பெருமான தேவைக்கு உட்பட்டது உற்பத்தி தேவையடையக்கூடியது நான்கு பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது மூலதனத்தின் நிரம்பலை கட்டுப்படுத்த முடியும் மூலதனம் எதிர்காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது எனவே அது சேமித்து வைக்கலாம் உதாரணம் தளவாடம் இயந்திரம் என்பவற்றிலாம் சேமித்து வைக்கலாம் மூலதனத்துக்கான காரணி கொடுப்பனவு வட்டி ஏனைய உற்பத்தி காரணிகளை விட மூலதனம் கூடிய விலைதிறன் கொண்டது மூலதன பொருட்களின் பயன்பாட்டினால் பொருட்கள் சேவை உற்பத்தி வேகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் அந்த வகையில் பொருளாதாரத்தின் மூலதனம் உருவாகும் முறை வந்து மு முதலீடு செய்வதன் மூலம் மூலதனம் உருவாகும் முதலீட்டுக்கான வளத்தை சேமிப்பு தரும் சேமிப்பு என்று சொல் சேமிப்பு என்றால் என்று பார்த்தா நிகழ்கால வருமானத்தில் நுகர்வுக்கு போக எஞ்சிய பகுதி தான் சேமிப்பு ஆகவே முதலீடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூலதனம் உருவாகும் முதலீட்டுக்கான வளத்தை சேமிப்பு தருகின்றது நிகழ்கால நுகர்வுகள் மட்டுப்படுத்தப்படும் போது சேமிப்பு உருவாகும் எனவே சேமிப்பு முதலீடு மூலதனம் என்பவற்றுக்குள்ளேயே தொடர்பு உள்ளது இந்த சேமிப்பு முதலீடு மூலதனம் என்பவற்றுக்குள்ளே உள்ள தொடர்பை யாது என கேட்டால் இவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்தது சேமிப்பு முதலீடு சேமிப்புன்னு சொன்னால் நிகழ்கால வருமானத்தில் நுகர்வு செலவு போ எஞ்சிய பகுதி தான் சேமிப்பு என்று சொல்லப்படும் அல்லது நுகர்வில் செலவிடப்படாத பகுதி சேமிப்பு என்று சொல்லப்படும் சேமிப்புகளை உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் பயன்படுத்தும் போது பெற்றுக்கொள்ளப்படும் முதல் சொத்தின் அளவு தான் முதலீடுன்னு சொல்லப்படும் மூலதன ஆக்கம் மூலதன திருச்சி அல்லது தேரிய முதலீடுன்னு சொல்வது குறிப்பிட்ட ஒரு காலப்பகுதியில் ஒரு பொருளாதாரத்தில் இருக்கின்ற மூலதனத்துடன் புதிதாக வந்து சேர்கின்ற மூலதனம் என்ன என்பது தான் மூலதனத்தின் திரட்சி என்று சொல்லப்படும் ஆகவே நோட் வந்து சேமிப்பை உற்பத்தி நடவடிக்கையை பயன்படுத்தும் போது முதலீடு உருவாகும் எனவே சேமிப்பு அதிகரிக்க முதலீடு அதிகரிக்கும் முதலீட்டில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு மூலதன திரட்சி ஏற்படுத்தும் எனவே சேமிப்பு முதலீடு மூலதனாக்க மூன்றுக்கும் இடையிலான தொடர்பு இருக்கு அதை நேயே நம்ம கேள்வியாக உருவாக்கலாம் சேமிப்பு முதலீடு மூலதன வாக்கம் என்பவற்றுக்கிடையே சேமிப்பு முதலீடு மூலதன வாக்கம் என்பவற்றுக்கிடையான தொடர்பு உண்டான்னு கேட்டால் ஆம் என்ன கூறி இந்த பொன்ஸ் கொடுக்கலாம் மூலதன வாக்கம் மூன்று கட்டங்களில் நடைபெறும் சேமிப்பை ஏற்படுத்தல் சேமிப்பை திரட்டல் சேமிப்பு முதலீடாக மாற்றல் மூடு முதலீடு நாட்டின் முதலீடு அதிகரிக்கணும் சொன்னால் சேமிப்பை ஏற்படுத்தணும் அதனை திரட்டுவதற்காக வேண்டி பல்வேறு வங்கி கிளைகளை விரிவாக்கணும் அந்த விரிவாக்கிய வங்கி கிளைகளில் இருந்து சேமிப்பை திரட்டி அதை முதலீடாக மாற்றலாம் இந்த மூலதன திரட்சிக்கான பிரதான மூலாதாரங்கள் உள்நாட்டு சேமிப்பு வெளிநாட்டு நிதி உள்நாட்டு சேமிப்பு வீட்டுத்துறையினர் சேமிப்பு வீட்டுத்துறையினரின் சேமிப்பு என்பது நிகழ்கால வருமானத்தை நுகர்வு செலவு போக எஞ்சிய பகுதியை சேமிப்பது நிறுவனத்துறையின் சேமிப்பு என்பது நிறுவனத்துறையில் காணப்படுகின்ற பகிரப்படாத இலாபம் அல்லது பங்கு லாபம் நிறுவனத்துறையின் சேமிப்பு அரச சேமிப்பு என்று சொல்வது அரச நடைமுறை கணக்கில் உள்ள மிகை அதாவது அரசாங்கம் குறித்த ஆண்டில் எதிர்பார்க்கின்ற வருமானத்தை விட செலவு குறைவாக காணப்பட்டா அல்லது செலவை விட வருமானம் அதிகரித்து காணப்பட்டா அந்த அதிகரிக்கின்ற வருமானம் தான் அரசாங்கத்தின் சேமிப்பு இவை மூணும் சேர்ந்து மூலதன வாக்கத்தை உருவாக்கும் நிற்கு வீட்டுத்துறையினர் சேமிப்பு நிகழ்கால வருமானத்தின் நுகர்வு செலவு எஞ்சிய பகுதி மக்களின் சேமிப்பு ஆற்றல் சேமிப்பு விருப்பம் சேமிப்பு வாய்ப்பு என்பன வீட்டுத்துறையின் சேமிப்பை அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கும் குறைக்கும் காரணிகளால் காணப்படும் நிறுவனத்துறையின் சேமிப்பு என்பது உற்பத்தி வர்த்தக நிறுவனங்களின் பகிரப்படாத இலாபமும் மறுமுதலீடு செய்யப்படாத இலாபங்களும் நிறுவனத்துறையின் சேமிப்பு எனப்படும் அதிக அளவு இலாபம் தரக்கூடிய முதலீட்டு முயற்சிகளும் நிறுவன உரிமையாளர் உரி ஊழியர்களுக்கிடையே உள்ள இணக்கப்பாடுகளும் இந்த நிறுவன சேமிப்பை கூட்டும் அல்லது குறைக்கும் அரச சேமிப்பு அரசாங்க வரவு செலவு திட்டத்தில் நடைமுறை கணக்கு இன்றைக்கு நடைமுறை கணக்கில் உள்ள மிகை தான் அரச சேமிப்பு குறித்த வருடத்தில் அரசு வருமானமானது அரச செலவு விடை அதிகமாக காணப்படும் போது அரச சேமிப்பு எனப்படும் அரச வருமானத்தினது அரச நடைமுறை செலவின் அளவே அரச சேமிப்பாக காணப்படும் ஆகவே அடுத்ததாக இந்த மூலதனத்தின் வகைகள் கட்டாயம் கடந்த காலங்களில் நிறைய தடவை பரீட்சைக்கு வந்துள்ள வினாக்கள் நில் மூலதனத்தின் வகைகள் வந்து ஒன்று நிலையான மூலதனம் அல்லது பௌதீக மூலதனம் அல்லது மெய் மூலதனம் நிலையான மூலதனம் சொல்வது பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு பயன்படும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதும் நீண்டகால பயன
இவை கற்புலனாகும் தன்மையை கொண்டிருப்பதால் பௌதிக மூலதனம் எனப்படும் இவை விரைவாக செல்வத்தை பெருக்கும் என்பதனால் மெய் மூலதனம் எனப்படும் மாறு மூலதனம் அல்லது சுழல் மூலதனம் அல்லது தொழிற்பாடு மூலதனம் என்று சொல்லும் போது உற்பத்தி நடவடிக்கையின் போது விரைவாக மாறும் சொத்துக்கள் தான் மாறு மூலதனம் உற்பத்தியை மேற்கொண்டு செல்லக்கலாம் சில மூலதனங்களை மாற்ற வேண்டிய தேவை நிறுவனத்துக்கு ஏற்படும் அதாவது உற்பத்தி நடவடிக்கையின் போது எம் மூலதனம் மாறுகின்றதோ அதுவே மாறு மூலதனம் எனப்படும் மூல பொருட்கள் இடைத்தர உள்ளுடுகள் முடிவு பொருட்கள் என்பன மாறு முத மூலதனத்துக்கு உதாரணம் நிதி மூலதனம் என்று சொல்வது நிதி வடிவில் காணப்படும் அல்லது வருமானம் தரக்கூடிய சொத்துக்கள் நிதி மூலதனம் எனப்படும் திரைசேரி உண்டை உண்டியர்கள் திரைசேரி பிணைகள் பொருளாதார பொதுப்பணி மூலதனம் என்பது பொருட்கள் செய்வன் உற்பத்திக்கு தேவையான அடிப்படை அமைப்புகளில் அல்லது உட்கட்ட அமைப்பு வசதிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேற்கொள்ளப்படும் மூலதனம் பொருளாதார பொதுப்பணி மூலதனம் எனப்படும் மின்சாரம் தொலைத்தொடர்பு பெருந்தெருக்கள் போக்குவரத்து துறைமுகம் என்பன இந்த பொதுப்பணி பொருளாதார பொதுப்பணி மூலதனம் அல்லது உட்கட்ட அமைப்பு வசதிகள் மூலதான மூலதனம் அதிகமாக காணப்படும் போதுதான் உட்கட்ட அமைப்பு வசதிகள் நாட்டில் அதிகமாக காணப்படும் போதுதான் உள்நாட்டு முதலீடு மாத்திரம் வெளிநாட்டு முதலீடு வந்து நாட்டின் உற்பத்தி மற்றும் தேதி அறிக்கும் என்பதனால இந்த பொருளாதார பொதுப்பணி மூலதனம் முக்கியமானதாக காணப்படும் சமூக பொதுப்பணி மூலதனம் சமூகத்தின் அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய சொத்துக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் மூலதனம் சமூக பொது பணி மூலதனம் எனப்படும் குடிநீர் வசதி பாடசாலை பொது மடசால கூடம் என்பவற்றின் மீது மேற்கொள்கின்ற மூலதனம் மனித மூலதனம் மனித மூலதனம் என்று சொல்வது ஊழியத்தின் விளைத்திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய விதத்தில் உழைப்பாடு என காணப்படும் விசேட ஆற்றல்கள் மனித மூலதனம் எனப்படும் அதாவது ஊழியத்திடம் காணப்படும் அறிவு ஆற்றல் நிபுணத்துவம் என்பன மனித மூலதனம் மனித மூலதனத்தை விருத்தி செய்யணும் சொன்னால் கல் என்ன கல்வி தொழிற்பயிற்சி தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் என்பவற்றை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மனித மூலதனத்தை விருத்தி செய்யலாம் கல்வி போசாக்கு வைத்தியம் தொழிற்பயிற்சி போன்ற உயர்வான முதலீடுகளை அரசு மேற்கொள்வதனால தான் மனித மூலதனத்தை அதிகரிக்க முடியும் அந்த வகையில் நிலையான மூலதனம் மாறு மூலதனத்தை வேறுபடுத்தி கேட்கலாம் பொருளாதார பொதுப்பணி மூலதனம் ஒரு நாட்டுக்கு ஏன் அவசியம் என்று கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்தது மனித மூலதனம் என்றால் என்ன மனித மூலதனத்தை எவ்வாறு விருத்தி செய்யலாம் என்ற கேள்விகள் கடந்த வருடங்களில் வந்துள்ளன அந்த வகையில் உற்பத்தி காணிகள் நான்காவது முயற்சியாண்மை முயற்சியாண்மை என்று சொல்வது ஏனைய உற்பத்தி காரணிகள் என்று வேறுபட்ட உண்டு முயற்சியாண்மை என்று சொல்வது ஏனைய உற்பத்தி காரணிகளான நிலம் உழைப்பு முதல் ஆகிய உற்பத்தி காரணிகளை ஒன்றிணைத்து உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சி முயற்சியாண்மை என்று சொல்லப்படும் இந்த முயற்சியாண்மை கர்மத்தில் ஈடுபடுவதுதான் முயற்சியாளர் என்று சொல்லப்படும் ஏனைய உற்பத்தி காரணிகளான நிலம் உழைப்பு மூலதனம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து அவற்றை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துவது முயற்சியாண்மை எனப்படும் உற்பத்தி பற்றிய தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதும் உற்பத்தி கர்மங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதும் அவற்றை செயற்படுத்திச் செல்வதும் முயற்சியாண்மை ஆகும் இம்முயற்சியாண்மை மேற்கொள்பவன் முயற்சியாளன் அல்லது அமைப்போன் எனப்படுவான் இந்த முயற்சியாண்மை கருமங்களை மேற்கொள்வதற்கான முயற்சி அணுகி லாபம் கிடைக்கும் நிலம் உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட வாடகை உழைப்பு உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட சம்பளம் கூலி மூலதான உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட கிடைக்கின்ற சன்மானம் வட்டி முயற்சியாண்மை உற்பத்தியில் ஈடுபட்டமே கிடைக்கின்ற சன்மானம் இலாபம் அந்த வகையில் முயற்சியாண்மை என்றால் என்ன என்று கேட்டால் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த வருகின்ற கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் மேலுக்கு இருக்கிற நோட்ஸ் அந்த நோட்ஸ்கள் எல்லாம் அனைத்தும் கடந்த பத்து வருட ஏ உயர்தர பொருளியலில் வந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளாக அமையும் என்பதை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு முயற்சியாண்மையின் அல்லது முயற்சியாண்மை கர்மங்களின் தொழிற்பாடு ஒரு முயற்சியாளன் என்னென்ன கர்மங்கள் ஈடுபடுவான் உற்பத்தி தொடர்பான தீர்மானத்தை என்ன பொருளை உற்பத்தி செய்வது எவ்வாறு உற்பத்தி செய்வது யாருக்காக உற்பத்தி செய்வது என்ற தீர்மானங்களை எல்லாம் இந்த முயற்சியாளர் மேற்கொள்வான் உற்பத்தி நடவடிக்கையை ஒழுங்குபடுத்தான் உற்பத்தி காரணிகளை பெற்று உற்பத்திக்கு பொருத்தமான விதத்தில் அதற்கை ஒதுங் ஒழுங்குபடுத்துதல் மூன்று உற்பத்தி பொருட்களுக்கான சந்தை வாய்ப்புகளை தேடல் உற்பத்தி தொடர்பான நட்ட அபாயங்களை ஏற்று ஏனைய உற்பத்தி காரணிகளின் சன்மானம் நிச்சயமானது ஆனால் முயற்சியாண்மையின் என்ற உற்பத்தி காரணிகளின் சன்மானம் நிச்சயமற்றது இலாகம் பெறுவதற்கு பதிலாக நட்டத்தை அனுபவிக்கலாம் அந்த வகையிலே உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்படும் நட்டங்கள் இழப்புகள் போன்றவற்றையும் விலை குறைதல் விற்பனை குறைதல் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்தல் போன்ற நிச்சயமற்ற தன்மைகளை மேற்கொண்டு உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் ஈடுபடல் அடுத்தது புத்தாக்கங்களில் ஈடுபடல் புதிய பொருட்களை அறிமுகம் செய்தல் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை தேடல் புதிய நிறுவன அமைப்பை ஏற்படுத்தல் அந்த வகையில் முயற்சியாண்மையின் தொழிற்பாடுகள் யாவை என்று கேட்டால் ஆன்சர் கொடுக்கணும் அடுத்தது முயற்சியாண்மையின் பண்புகள் என்ன இயல்புகள் என்ன என்று கேட்டால் மனித வளமாக இருக்கும் இது ஒரு மனித வள முயற்சியாண்மை ஆரம்பிப்பதற்கான சக்தி அல்லது தொட தொடங்குவதற்கான சக்தி வல்லமை காணப்படும் உதாரணமாக பணம் காணப்பட வேண்டும் சவால்களை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் அவனுக்கு காணப்படும் தலைமைத்துவ பண்பு கொண்டு நான் காணப்படுவான் எதிர்கால நோக்கம் இலாப நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயற்படுவான்
முறையில் விடை அளிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அடுத்தது பொருளாதார வளங்களும் பொருளாதார மல்ல வளங்களும் பொருளாதார வளத்துக்கு அமைய செலவு இருக்கும் அருமை காணப்படும் அமைய செலவு என்று ஏற்று பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்கு பயன்படும் அருமை தன்மை கொண்ட வளங்கள் பொருளாதார வளம் எனப்படும் பெட்ரோல் நிலக்கரி கேள்வி பொருளாதார வளம் என்றால் என்று கேட்டால் உதாரணத்துடன் விடை அளிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் பொருளாதார மல்ல அல்ல வளம்டா பூச்சிய விலையில் அளவின்றி எல்லையற்று நுகரக்கூடிய பண்டம் இதுக்கு அருமை காணப்பட மாட்டாது பற்றாக்குறை காணப்பட மாட்டாது உதாரண நீர் சூரிய ஒளி காற்று பொருளாதார வளம் என்றால் என்று கேட்டால் ஓகேலாம் அடுத்தது மீள் உருவாக்கக்கூடிய வளம் மீள் உருவாக்க முடியாத வளம் சில வளங்களை மீண்டும் உருவாக்க முடியுமாக இருக்கும் சில வளங்களை மீண்டும் மூ உருவாக்க முடியாததாக இருக்கும் ஒன்று பார்ப்போம் மீள் உருவாக்கக்கூடிய வளம் அல்லது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் பொருட்கள் சேவை உற்பத்திக்காக அளவின்றி தொடர்ச்சியாக வளங்களை பயன்படுத்த பயன்படுத்த அணிந்து போகக்கூடிய வள தேவைக்குட்படக்கூடிய வளங்கள் மீளப்புற அதை விட்டு மீளப்புற முடியாமல் இருந்தால் அது மீள் உருவாக்க முடியாத வளம் என்று சொல்லப்படும் பொருட்கள் செய்ய உற்பத்திக்கு வளங்களை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தும் போது முடிவுறும் நிலையை அடையுமாயின் அது மீளும் உருவாக்க முடியாத வளமாக காணப்படும் உதாரணம் பெட்ரோலிய வளம் கனிய வளம் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்த பயன்படுத்த தீர்ந்து போகும் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கிடைக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த பெட்ரோலிய வளம் தற்போது காணப்படுகின்றது மீள் உருவாக்கக்கூடிய வளம் சொன்னால் தொடர்ந்து பொருட்கள் செய்ய உற்பத்திக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்த கொள்ள மீண்டும் உருவாகி கொண்டு வருகின்ற வளங்கள் மூல உருவாக்க முடியுமான வளங்க மீள் உருவாக்க முடியுமான வளங்க என்று சொல்லப்படும் கடலில் உள்ள மீன்கள் காட்டு வளம் மனித வளம் சரியா சரி ஆகவே மாணவர்களே பொருளியல் பாடத்தில் முதலாவது அலகில் உள்ள பொருளியல் அறிமுகம் என்ற பாடத்தில் வருகின்ற விடயங்களை கடந்த அல வினாக்களுடனும் மாதிரி வினாக்களுடனும் உற்று நோக்கினோம் நிச்சயமாக இந்த குறிப்புகள் அனைத்தும் கடந்த கால வருடங்களில் வெளியாகின பத் வினா ப வினா பத்திரங்களுக்குரிய விடைகளாக அமைவதனால இதில் எந்த மாணவனும் சிலபஸ் முடிக்கல என்று செல்ல முடியாத நிலை இப்போ காணப்படுகின்றது அநேக இணையதளங்கள் உங்களுக்கான கல்வி கற்றல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து செல்வதனால நீங்கள் இருக்கின்ற சிலபஸ் முடிக்கல என்று செல் கருத்தை விட்டுவிட்டு இருக்கின்ற படித்த சிலபஸ் உதாரணமாக இந்த பொருளியல் பாடத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பன்னெண்டு அலகில் ஒன்பது அலகுகள் முடிபட்ட நிலை இருக்கு ஒன்பதையும் ஆழ ஆழமாக பதித்து அது தொடர்பான வினாக்களை கடந்த கால வினாக்களை மூர்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் நிச்சயமாக ஏச்சித்து ஏற்படலாம் ஆகவே இத்தகைய பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் இதை ஏனைய மாணவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்படி கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செஞ்சு தந்த பாடசாலை அதிபர் ஏசிஏ எம் இஸ்மாயில் சார் அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்வு இந்த கல்விச்சோலை நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரை வழங்கி கொண்டு வருகின்ற நியூஸ் ப்ளஸ் உறுப்பினர்களுக்கும் பாரிய நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு அடுத்த நிகழ்வில் இது தொடர்பான விடயம் இரண்டு விடயம் இருக்கு பொருளியல் அறிமுகங்களின் கட் கற்பிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் ஒன்று பிபிசி கேவ் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பொசிபிலிட்டி கேவ் உற்பத்தி சாத்திய வலை அடுத்தது பொருளாதார முறைமை இரண்டு விடயங்களையும் மீண்டும் கடந்த கால வினாக்களுடன் தொடர்படுத்தி நான் கற்பிப்பே கற்பிப்பேன் என்று கூறி விடத்திலிருந்து விடை பெறுகின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் சம்மான் துறையில் பிரிண்டிங் துறையின் முன்னோடி பிரிண்ட் ஹவுஸ் அட்வர்டைசிங் வாடிக்கையாளர் மனம் கவர் விதவிதமான திருமண அழைப்பிதழ்கள் தேசிய பாடசாலை முன்பாக அம்பாறை வீதி சம்மாந்துறை தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஏழு இரண்டு ஆறு மூன்று ஐந்து ஒன்பது இரண்டு இரண்டு உரிமையாளர் ஏ எம் எம் ஆஷேக் சுவதேசி உற்பத்திகளின் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட பிராந்திய முகவர் நிறுவனம் உரிமையாளர் ஆர் எம் ரைஹான் நற்பணிமன்றம்ரை